ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اللار جميني اللار مونوني تدين اسلام تاكبه বিজয়ের পতাকা প্রান্তে প্রান্তে বাতাসের ঝাপটা ইউরোপে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর মনোনীত দিন ইসলাম থাকবে বিজয়ের পতাকা প্রান্তে প্রান্তে বাতাসের ঝাপটা ইউরোপে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু যারা এই মুহূর্তে লাইভে আছেন তারা একটু নক করবেন যে আমার সমস্ত কিছু সাউন্ড শব্দ কথা ভিডিও কোনো সমস্যা আছে কি একটু জানাবেন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিনয় বিষয় আজকে আলোচনা করব আপনারা ইতিমধ্যে শুনে নিয়েছেন আলোচনা বিষয় কি বিষয় দেওয়া হয়েছে তো আপনারা যারা এই মুহূর্তে লাইভে আছেন তারা রেসপন্স করবেন ভিডিও কোনো সাউন্ড টাউন সমস্ত কিছু ক্লিয়ার ওকে আছে কি জি আলহামদুলিল্লাহ সাউন্ড চেক করলাম ঠিক আছে আজকে যে শিরোনাম যে নাস্তিক মোবাসিলের আজকে একটি আলোচনা করেছে আজকে আঠাশ ছয় দু হাজার এখন ইন্ডিয়ান সময় রাত্রি নয়টা কুড়ি মিনিট তিনি আজকে সকালে একটি আলোচনা করেছেন আলোচনা মাত্র তিন মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ড তো আমার গণনাতে তিনি তিন মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ড তিনি কথা বলেছেন তো এখানে কমপক্ষে তিনি দশের ওপরে তিনি মিথ্যাচার করেছেন যে মিথ্যাচারগুলো নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে এসেছি এবং তার প্রত্যেকটা দলিল ভিত্তিক আমরা আলোচনা করব প্রমাণ ছাড়া কোনো কথা বলবো না কেননা ইসলাম এটা শিখেছে সুরবাকারা সোনমদ দুই আয়ত নম্বর একশো এগারো আল্লাহ সুমদুল্লাহ বলছেন কুল হাত ভ্রাকুম ইনকম তুম সিন যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে প্রমাণ পেশ করো যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো তারা দাবি করতে পারে তবে সেখানে প্রমাণ অকাট্য প্রমাণ দিতে হবে যদি প্রমাণ যদি যথার্থ না হয় তাহলে সেই কথাটি কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না সে যত বড়ে মহত্তম মহাপুরুষ হোক না কেন সে আস্তিক অথবা নাস্তিক প্রমাণ পেশ করতে হবে মানুষ প্রমাণ ব্যতীত কোনো কথা কোনো কর্ম কোনো অভিযোগ যদি কেউ করে সেক্ষেত্রে আমরা কখনো সেটা অ্যাকসেপ্ট অর্থাৎ গ্রহণ করতে পারি না তাই আসুন আজকে আপনারা যারা এখানে লাইভে ইতিমধ্যে অনেকজন চলে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ আলোচনা করবো আল্লাহ সাল বলছেন পবিত্র করসর বানি ইসরাইল সন্দেশতর এক নম্বর একাশি ওকুল জাল হাক ওজাকাল বাতিল ইন্নালা বাতিল কানা জহুকা আল্লাহ সাল বলছেন যখন সত্য আসি আছে মিথ্যা সামনে মিথ্যা তখন বিলুপ্ত হয়ে আছে কেননা মিথ্যা বিলুপ্ত হবে এটা তার প্রকৃতিগত একটি স্বভাব অবশ্যই মিথ্যা বিলুপ্ত হবে এর মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই আজকে আমি তার জন্য মুফাসিলের যে আলোচনাটি আমি দিয়েছিলাম আমার ফেসবুকে যেন আপনারা আগে থেকে তার তিন মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ডের ভিডিওটি শুনতে পারেন তারপরে যদি আমার আলোচনা শ্রবণ করেন তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারবেন তিনি কতটা মিথ্যাচার করেছে দ্বিতীয় নম্বর বিষয় এখানে যারা এই ভিডিওটি পরবর্তী সময় ইউটিউবে আপলোড ডাউনলোড করবেন তাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা যখন এই আলোচনা আমি করছি এই মুহূর্তে আপনারা মানে পরবর্তী সময় যখন ইউটিউবে আপলোড করবেন সে সময় ওই নাস্তিকের যে তিন মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ডের যে আলোচনাটি আছে আমি একটা বাই একটা করে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট তার জবাব দিয়ে যাব তার আগে আপনারা ভিডিওটি অ্যাড করে নেবেন ছোটো ছোটো অংশ মানে আমি একটা অভিযোগ বলছি ওই অভিযোগটা ওনার নিজের মুখ থেকেই প্রথমত শোনাবেন তারপর আমি ভিডিওটি অ্যাড করবেন কারণ আমি নিজে তো মানে এডিট করি না যেসব ভাইরা করে আলহামদুলিল্লাহ সুবাহ তালা তাদেরকে যে একালা খায় তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুক তো যাই হোক আজকে একটা আলোচনা যেটা তিন মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ডের আলোচনা আমি আমি শুনলাম আমি সকালবেলায় জবাব দিতাম কিন্তু দিলাম না এই কারণেই একটু খুব ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলাম যে এখন ফ্রি হয়েছে ঘোষণা দিয়েছিলাম আসব কমপক্ষে দশ থেকে বারোটা আজকে আমি তার মিথ্যাচার যেগুলো করেছে মাত্র তিন মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ড বুঝতে পারছেন তারপরে তিনি দশ থেকে বারোটা মিথ্যাচার করেছে পূর্ববর্তী একটি কথা যে আমি দুই দিন আগে অর্থাৎ আজকে আঠাশ তারিখ ছাব্বিশ তারিখ আমি ঠিক এমনটা সময় এসেছিলাম ছাব্বিশ ছয় দু হাজার আঠেরোতে নাস্তিক মুফাসিলের আমি পঁচিশটা মিথ্যাচারের জবাব আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি দলিল ভিত্তিক কমপক্ষে একশো খানা দলিল উপস্থাপন করে তিনি যে মিথ্যা কথা বলেছেন তিনি যে অজ্ঞ পবিত্র কোরআন এবং বাইবেল প্রসঙ্গে তিনি যে ইলম অর্থাৎ জ্ঞান রাখে না এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি পঁচিশ খানা মিথ্যাচারের জবাব দিয়েছি এখন পর্যন্ত কোনো তরফ থেকে কোনো জবাব আসেনি তো সেদিনকে পঁচিশ খানা মিথ্যাচার আর আজকে ধরেন আরও দশটা বা বারোটা যেটা হবে যোগ করে নেবেন তাহলে পঁচিশটা আর আজকে মোটামুটি যদি পনেরোটা মিথ্যাচার হয় তাহলে কথা হলো চল্লিশটা মিথ্যাচার জমা হবে তার মাথার উপরে চাপিয়ে দিলাম এই পরপরভাবে আমি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব আর এইভাবে তার মিথ্যাচারগুলো বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত একটার জবাব দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা বাড়তে থাকবে কারণ পঁচিশটা এর আগে মিথ্যাচার করেছে সেটা দলিল প্রমাণ ভিত্তিক দিয়েছি আজকে ধরেন পনেরোটা করব চল্লিশটা মিথ্যাচার আবার দু একদিন পরে আবার আসব তার মিথ্যাচার নিয়ে দিয়েছে সেখানে দশখানা মিথ্যাচার তখন যোগ হবে পঞ্চাশখানা তো আমাদের দ্বিতীয় পর্ব আজকে 
आज के आलोचना करब एखे बे कि मिथ्याचार दे टोटाल जो कर देव सर्वशेषे कटा मिथ्याचार तरह घर तरह कदर पर चपाल एगल जब हमें चाहिए मुस्लिम ना ना कि जब दीते दलिल नहीं तरह आलोचना करते पर ता गाली गलाज कर जो एन पर्त को गाली गलाज अलहमदुल्ला करी नहीं तो जैक आसन से विषय आलोचना करी प्रथम जो अभिजोग कर आलोचनाते शुरूते ही को कि ना बोले शुरूते बोलते इसलम धर्म एक मिथ्या ये प्रथम तरह अभिजोग तो ये प्रमाण कैकटा पेश कर चेषा कर प्रमाणगुल आलोचना करब प्रथम बोली इसलम धर्म मिथ्या एट नास्तिक मुफासिल कथा दाबी कर तो भाई एक कथा मन रखबें पृथ्वी से एकश सत्तर कोटी प्राय मुस्लिम तो एक सौ सत्तर कोटी मुस्लिम विश्वास तरा धर्म पालन कर और एक जन व्यक्ति मुफासिल से इसे जी इसलम मिथ्या कख मिथ्या होते ना ये जुक्ति कथा बोले एक सौ सत्तर कोटी मानुष एकदि के नास्तिक मुफासिल इसे बोले दिल इसलम धर्म मिथ्या कख सम्भव होते ना ये अनेकटा से एक जो एक आना कि बोलते परि जो नाक जो आसफलन देखे सूर्य लज्जा पाई जो नाक जो आसफलन देखे सूर्य लज्जा पाँच एट कम्भव नई बदर जी सूर्य देखते ना पाई तेल सूर्य की दोष भाई एट परिष्कार कथा तीन जी बुझते ना पर इसलम जान ना जान इसलम सम्पर्क तरह जी जथेष अभिज्ञता ज्ञान ना थे से क्या दोष टेकार अवश्य दोष तार ही है तई बदर जो सूर्य देखते ना पाई तेल सूर्य को दोष नहीं कारण बदर तो दिन बेला बेर ना रि बेलाते बेर तो जैक प्रथम जो तरह इसलम धर्म मिथ्या एट कख ग्रहणजोग्य कथा नहीं पृथ्वी एक सौ सत्तर कोटी मानुष मुस्लिम तरह इसलम धर्म अनुसारी तर मत एक जन के व्यक्ति व्यक्ति की मंत्य कर लो से मंत्य कख ग्रहणजोग्य होते ना एक सौ सत्तर कोटर विपक्षे एक जन सम्भव ही नई जैक द्वित नम्बर तीन से बोले संगे संगे मैं कैक तीन मिनट मध्य अनेकगुल मिथ्याचार हमें तब द्वित नम्बर तरह मिथ्याचार यार एक विस्तारित करब क्यों अभिजोग प्राय भिडियोते ही प्राय भिडियोते ही अनेक भिडियोते देखे दुई नम्बर मिथ्याचार कर इसलमे प्रश्न करार अनुमति देवाते चाहिए इसलम एम एक धर्म जो धर्म से अपनी प्रश्न करते पर प्रश्न कर ले मानुष रेगे जाए प्रश्न कर ले मुमिंदा रेगे जाए प्रश्न कर ले मुसलमाना रेगे जाए यह अनेक भाव व्याख्या कर आबो जवाब देव तो तीनार दबी हे इसलम प्रश्न करार अनुमति देना यार दबी एट तर दबी जदिवी ओ वक्ता प्रमाण पेश करें कोई प्रमाण पेश करें निजे इच्छा मत कथा तो जैक हमें यहाँ विस्तारित आलोचना करब ये तर दुई नम्बर मिथ्याचार आजकल भिडियोर तो इसलम की आसले प्रश्न करार अनुमति दे इसलम की प्रश्न करते उत्साह दे प्रश्न बेपार इसलम की बोले अर्थात पवित्र कुरान एवं सही हदीस प्रश्न करार विषय कि आल्ला सन्ता बवित्र कुरान सर नाहल सन शोल आत्म तेताल्लिस आल्ला सन्ता फैस अलू आहल जिक्री इनकुम तुम्ला तलाम प्रमाण सहकारी स्पष्ट तेताल्लिस चुवालिस आल्ला स्पष्ट जी तुम्हारा ना जान तब तुम्हारा जिज्ञासा करो और मुफासिल परिष्कार बोले दें इसलम जिज्ञासा करा प्रश्न करा के निषिद्ध कर प्रश्न करा जाएज नई रेगे जाए अथच पवित्र कौन स्पष्ट आयात फसल आहला जिक्री इनकुम तुम्ला इनकुम तुम्ला तलाम चुवालिस नम्बर आयात बिलबैनाथ और जबुर स्पष्ट कुरान बोलो जी ना जान तब जिज्ञासा करो जिज्ञासा का कर मुफासिल के जी ना आहला जिकिर जो विषय पंडित अर्जन कर जिज्ञासा करते हैं एक उदाहरणस्वरूप जी को सायस विषय जानार प्रयोजन है से क्षेत्र में जो विज्ञान सम्पर्क भलो जाने तरह से जिज्ञासा करब धर्म विषय को विषय जी जानते हैं मासना मासन जानते हैं तो कुरान बोलते जहा हाल जिकिर से विषय ज्ञान अर्जन कर जिज्ञासा करो जी ल सम्पर्क जिज्ञासा करते हैं बांगलेश ल की आज मुफस्तल सहयोगता नीते तो कुरान स्पष्ट बोलते जिज्ञासा करा जो पे आहल जिकिर जे जे विषय ज्ञान अर्जन कर विषय आल्ला सन्त पवित्र कर सरा अम्बिया सोनवर एक आठ नम्बर सत एक कथा बोलते फार्स आलू आहला जिक्री इनकुम तल्ला तलाम जो तुम्हारा ना जान तारा जान विषय ताके जिज्ञासा करो और नास्तिक मुफासिल इसलम विद्वेशी बलाटाई बांछन क्यों बोलें इसलम जिज्ञासा करा मैं करा अनुमोदित ना जिज्ञासा अपनी करते पर ना को मुमिन को व्यक्ति के जिज्ञासा करा जाए ना एट इसलम निषिद्ध क्यों बोलते परे एट चूड़ान मिथ्याचार जो पवित्र होने स्पष्ट होने पर दोटो आयात अपन सामने उपस्थापन कर लम जो स्पष्ट भावे मिथ्याचार कर कुरान स्पष्ट भाव जिज्ञासा करो जो तुम ना जान तुम जिज्ञासा करो जो तुम ना जान और मुफासिल बोले देना इसलम अनुमोदित ना जिज्ञासा करा जाए चूड़ान मिथ्याचार 
দুই নম্বর এটা গেল কোরআন আমরা দেখবো হাদিস বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহাম তিনি কি তার সাহাবা রদি আল্লাহ তাল আনহুন তথা মুসলিমদেরকে তিনি কি জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করেছেন জি না স্পষ্টভাবে অনেক হাদিস আছে আল্লাহ সাল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ইন্ন কানা শিফা আসওয়াল অজ্ঞতার প্রতিষেধক হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা অজ্ঞতার প্রতিষেধক যারা জানে না তাদের ঔষধ মেডিসিন হচ্ছে এটা যে সে জিজ্ঞাসা করবে সোনার আবু দাউদে হাদিসটা আছে হাদিস মা তিনশো ছত্রিশ সনদ স্পষ্ট বেশ সাহি আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মার মধ্যে কেউ হাদিসটাকে যাই বলেনি তবে আপনাকে বললাম দেখেন পবিত্র কোরআন বলছে যদি তুমি না জানো তবে জিজ্ঞাসা করো বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলছেন যে অজ্ঞতার প্রতিষেধক হচ্ছে আসওয়াল অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করতে হবে অজ্ঞতা প্রতিষেধক অথবা এত বড় চূড়ান্তভাবে মিথ্যাচার কেননা এটা তিনি পবিত্র কোরআন তিনি সম্পূর্ণভাবে পড়েনি আমি এর আগে বলেছি পবিত্র কোরআনে যে আয়াতগুলো আছে একশো চোদ্দটি সোরা আছে তিনি পরপর কোনো দিন একবার গোটা একশো চোদ্দটা সোরা পড়েছে এটা আমার বিশ্বাসে না যে তিনি পড়েছে যদি পড়তেন তো এইটা সোরা আম্বিয়া সোরা নাহাল ষোলো নম্বর সোরা একটা একুশ নম্বর একটা সোরা প্রথমের দিকে আপনি পেয়ে যাবেন তিনি এই জিনিস এত বড় স্পষ্ট প্রত্যেকটা বক্তা কমপক্ষে এই আয়াতটা তেলত করেই থাকেন আর তিনি নাকি দাওয়াত দিয়েছেন তিনি নাকি ইসলাম প্রচার করেছেন এটা মিথ্যাচার তিনি কোরআন পড়েনি তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ আর সোনান আবুদাদ তিনশো ছত্রিশ নম্বর হাদিস প্রথমে আছে প্রায় পাঁচ হাজার সোনান আবুদাদে হাদিস আছে প্রথমে আছে যে অজ্ঞতা প্রতিষেধক হচ্ছে আসওয়াল জিজ্ঞাসা করা এ হাদিসটা বিভিন্ন জায়গাতে আছে আমি কয়েকটা রেফারেন্স এখানে দেব আমি এই যে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে তোমরা যদি না জানো তবে জিজ্ঞাসা করো আর অজ্ঞতা প্রতিষেধক হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা অনেকগুলো গ্রন্থে আছে আমি এখানে কমপক্ষে আপনাদের সামনে এখন রেফারেন্স দেবো ষোলোখানা হাদিসের গ্রন্থ থেকে ইতিহাস সিরাত নয় ষোলোখানা হাদিসের গ্রন্থ থেকে বাইশ খানা রেফারেন্স পর পর এক সোনান আবু দাউদ হাসিস মা তিনশো ছত্রিশ সোনান ইবনু মাজা হাদিস নাম পাঁচশো বাহাত্তর তিন নম্বর রেফারেন্স সোনান দারিকুতনি হাদিস নাম সাতশো উনত্রিশ এবং সাতশো তিরিশ চার নম্বর মুসনাদ আবি ইয়ালা হাদিস নাম দু হাজার চারশো কুড়ি সোন মানে ইমাম বাহাকির একটি কিতাব আল খিলাফ ইয়াত হাদিস নাম্বার আটশো ছত্রিশ আরেকটা হাদিস আছে মুসনাদ শিহাব হাদিস নাম্বার এগারোশো তেষট্টি সোনান নাসাইল মানে সোনাল সুগ্রালিল বাইহাকি হাদিস নাম্বার দুশো ছত্রিশ সোনাল কুবরালিল বাইহাকি হাদিস নাম্বার এক হাজার পঁচাত্তর এক হাজার সাতাত্তর মারফাতুল সোনাল ওয়াল আসার হাদিস নাম্বার এক হাজার ছয়শো একষট্টি মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হাদিস নাম্বার আটশো সাতষট্টি এবং আটশো তিয়াত্তর আরও আছে মুসনাদ আহম্মদ হাদিস নাম্বার তিন হাজার পঞ্চান্ন এবং তিন হাজার ছাপান্ন সোনান দারিমি হাদিস নাম্বার সাতশো উনআশি তবরানি মজবুল কাবির হাদিস নাম্বার এগারো হাজার চারশো বাহাত্তর মুস্তাদার কাল হাকেম হাদিস নাম্বার ছয়শো তিরিশ এবং ছয়শো একত্রিশ জামে বাইনাল আল ইলম হাদিস নাম্বার পাঁচশো উনিশ এবং পাঁচশো ছাব্বিশ আছে শাহ সুন্না হাদিস নাম্বার তিনশো তেরো এখানে আমি টোটালি আপনাদেরকে রেফারেন্স দিলাম ষোলোখানা গ্রন্থ থেকে টোটাল বাইশখানা শুধু হাদিসের গ্রন্থ থেকে বাইশখানা রেফারেন্স দিলাম হাদিস থেকে যে মোহাম্মদ সাল্লা আবুল ইসাল্লাম তিনি বলেছেন যে তোমরা যদি না জানো তবে তোমরা জিজ্ঞাসা করবে এটা হচ্ছে প্রতিষেধক কোনো রোগের জন্য যদি একজন ব্যক্তির জ্বর হয় তো আমরা এখানে প্যারিস খাবো অথবা ক্যালফুল খাবো এটা প্রতিষেধক ঠিক একইভাবে হচ্ছে যে তুমি যদি না জানো তবে জিজ্ঞাসা করো একজন ইসলাম বিদ্বেষী তিনি পবিত্র কোরআন পড়লেন না হাদিস পড়লেন না তিনি স্পষ্ট বলছে ইসলাম এটা নিষিদ্ধ করেছে এটা নিষিদ্ধ কোথায় নিষিদ্ধ ভাই নিষিদ্ধটা কোথায় আছে যে নিষিদ্ধ করেছে এখানে তো নিষিদ্ধ কোনো জায়গাতে পেলাম না আমি বাইশ খানা এখানে হাদিস থেকে দলিল দিলাম আর কোরআন থেকে সোরা নাহাল সন্ম্বর ষোলো আয়াত নম্বর তেতাল্লিশ সোরা আম্বিয়া সন্ম্বর একুশ আয়াত নম্বর সাত থেকে এখানে দলিল উপস্থাপন করলাম যদি স্পষ্ট বলছে যদি তুমি না জানো জিজ্ঞাসা করো জিজ্ঞাসা করো জিজ্ঞাসা করো মিথ্যাচার কাকে বলে ভাই মিথ্যাচার বন্ধ করুন আপনি নিজে কোনো কিছু অর্জন করতে চাইছেন ঠিক আছে তবে মিথ্যা বলে অর্জন করছেন কেন মুক্ত মানার পরিচয় কি এটা যে মিথ্যা বলতে হবে মিথ্যা না বলে আপনাদের মুক্ত মানার পরিচয় দিতে পারবেন না মুক্ত মানা মানে কি মানে নাস্তিকতা বা ইসলাম বিদ্বেষী মানে কি এটা যে মিথ্যা বলে আপনাকে একটা ধর্মকে বা একশো কোটি মানুষের বিশ্বাসকে তসনাস করবেন মানুষের কাছে ভুল মানে ব্যাখ্যা করবেন মানবতা কি এটাই কথা বলে আপনাদের যে মানবিকতা আপনাদের ধর্ম আপনারা বলে থাকেন আপনারা মানবিকতাকে নিয়ে এত কথা বলছেন তো মানবিকতার ধর্ম কি এটা যে আপনাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে বা টুক করে কোনো একটা আয়াতের অর্ধাংশ কেটে নিয়ে আপনি সেটাকে জাতির সামনে উপস্থাপন করবেন গোটা মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করবেন আর মিথ্যা কথা বলে মানবতা দেখাবেন এটাই কি আপনাদের মানবতার পরিচয় জি না পবিত্র কোরআনে একাধিক জায়গায় গোটা কোরআনে যদি এখন দলিল দিতে যাই যে কত জায়গায় জিজ্ঞাসা করার কথা আছে শুধু পবিত্র কোরআনে কুল মানে হে নাবি আপনি বলুন কাকে বলবে জিজ্ঞাসা না কর
তারা বলল যে সুরা বাকারা আত্ম মাসে এগারো কালু লাদকুনুল্লা জান্নাতা ইল্লা মান কালা ইল্লা মান কানা যে তারা বলে এখানে তারা দেন কুল মানে বলো আর কালু মানে তারা বলল মানে এখানে কারা বলবে আর কাকে বলতে বলছে মানে এটা প্রশ্নসূচক পবিত্র কোরআনে অধিকাংশই জিনিস প্রশ্নসূচক এবং উত্তর দিয়ে পবিত্র কোরআনকে অবতরণ করা হয়েছে আর মিথ্যুক যারা আছে যারা মানবতা দাবিদার যারা মিথ্যা কথার ভিত্তিতে তাদের মুক্ত মনা তারা পরিচয় দিচ্ছে তবে এটা কিভাবে সম্ভব ইসলাম বলছে যদি না জানে জিজ্ঞাসা করো অজ্ঞতার প্রতিষেধক হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা কোরআনে পাঁচশো বত্রিশটা আয়াত আছে কুল দিয়ে যে আপনি জিজ্ঞেসা তাদেরকে বলুন তাদেরকে বলুন আর একটি বিষয় আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে কোরআনে আগে থেকে বলেছে যে মোহাম্মদ সাল্লাহামকে উদ্দেশ্য করে কিছু আয়াত আছে এমন যে এসা আলুকা মানে যখন তারা জিজ্ঞাসা করে মানে কোরআন আগে থেকে উত্তর দিয়েছে একটা উদাহরণ দিয়ে সুরা বানি সাল্লাহ সাল্লাম সতেরো এক নম্বর পঁচাশি আল্লাহ সাল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন এসানুকা আনিল রুহ হে নবি আপনাকে যখন তারা জিজ্ঞাসা করে রুহ সম্পর্কে রুহ মানে আত্মা সম্পর্কে আগে থেকে আল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যদি তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আনিল রুহ রুহ জিনিসটা কি সুর বানিস্তার সময় সতেরো এক নম্বর পঁচাশি আল্লাহ সাল্লাহ তখন বলছেন যে তাদেরকে তখন বলো যে রুহ নেন আমার অর্থাৎ এই রুহ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা আল্লাহ সুমতলার আদেশ এখানে সুরা বানিসেল আত্মার পঁচাশি এখানে জিজ্ঞাসা করার কথা বলছে যদি তারা জিজ্ঞাসা করে তবে আপনি বলে দিন যে রুটা কি এটা আল্লাহ সুমত একটা আমার একটা আদেশ আদেশ মাত্র এইভাবে কোরআনে অনেকগুলো আয়াত আছে এখানে কমপক্ষে নয়খানা আমি আবার দলিল উপস্থাপন করছি যে জিজ্ঞাসা করা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে হবে কুল মনে এখানে বলো কালু মানে তারা বলল আর আমি স্পষ্টভাবে হাদিস থেকে তো বাইশটা দলিল দিলাম এখানে দেখেন যে এ এস আনুকা আনিল রুহ মানে এই ধরনের কত আয়াত আছে এখানে আপনাকে সুর বালিস্তাল আয়াত নম্বর পঁচাশি থেকে দলিল দিলাম আর একটা আছে চাঁদ প্রসঙ্গে সুর বাকারা আয়াত নম্বর একশো উননব্বই যখন জিজ্ঞাসা করে যে হেলাল যে নতুন চাঁদ সম্পর্কে হে নবী আপনি তখন বলে দিন সুরা বাকারা আয়াত নম্বর একশো উননব্বই বা চিন্তা করে দেখুন নাস্তিক এই যে ইসলাম বিদ্বেষী মুফাসিল তিনি কি পবিত্রকরণ পড়েছে এটাই জ্বলন্ত প্রমাণ যে সুরা বাকারাতে এ একটা কমপক্ষে চার জায়গাতে আছে যে যখন তারা জিজ্ঞাসা করে আপনি বলুন যখন তারা জিজ্ঞাসা করে আপনি বলুন আর স্পষ্ট নাস্তিক বলছে যে ইসলামে জিজ্ঞাসা করা অনুমোদিত নয় জিজ্ঞাসা করা অনুমোদিত নয় কোথায় নিষিদ্ধ নিষিদ্ধটা কোথায় দেখেন সুরা বাকারা চাঁদ প্রসঙ্গে আল্লাহ সাল্লাহ বলছে যে তাদেরকে আপনি বলুন তাদের টাকা পয়সা কি পরিমাণে খরচ করবেন এই বিষয়ে সুরা বাকারা এক তোমার দুশো পনেরো আল্লাহ সাল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লামকে বলছেন যখন তোমাকে মানে কত টাকা খরচ করবে কিভাবে টাকা খরচ করবে এই বিষয়ে প্রশ্ন করে তখন আপনি বলুন সুরা বাকারা এক তোমার দুশো পনেরো ঠিক একইভাবে নিষিদ্ধ মাস প্রসঙ্গে যখন আগে থেকে আলোচনা বলছে যখন তারা জিজ্ঞাসা করবে নিষিদ্ধ মাস কোনগুলো এই নবী আপনি তখন বলে দিন সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই আয়াত নম্বর দুইশো সতেরো ঠিক একইভাবে মদ এবং জুয়া প্রসঙ্গে বলেছে যখন তাদেরকে মানে এসালুকা হামর এবং মাইসির মদ এবং জুয়া প্রসঙ্গে যখন আপনাকে তারা জিজ্ঞাসা করে আপনি তখন তাদেরকে বলে দিন সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই আয়াত নম্বর দুইশো উনিশ দেখেন কোথায় নিষিদ্ধ বারবার করা নেটাই বলছে যখন তারা জিজ্ঞাসা করে আপনি বলে দিন যখন জিজ্ঞাসা করে তখন আপনারা বলে দিন আবার মানে এখানে আরও কয়েকটা আছে যে মানে কোন খাবারগুলো হালাল হালাল খাবার হালাল প্রাণী কোনগুলো আল্লাহ সাল্লাহ আগে বলছে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে হালাল খাদ্য সম্পর্কে তখন আপনি বলে দিন সুরা মাইদা সোনা পাস আয়াত নম্বর চার কিয়ামত সম্পর্কে যখন আল্লাহ সাল্লাহ বলছে যখন তারা কিয়ামত সম্পর্কে এসে লোক কিয়ামত মানে যখন তারা জিজ্ঞাসা করবে কিয়ামত প্রসঙ্গে হেনাবি আপনি তখন বলে দিন সুরা আরাফ সোনা সাত আয়াত নম্বর একশো সাতাশি এবং উনিশ নম্বর সুরার বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াত ঠিক একইভাবে যুদ্ধ সম্পর্কে সুরা আনফাল সো নম্বর আট এক নম্বর একে জিজ্ঞাসা করেছে যুদ্ধ সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করবে সেই সময় তো মানে যুদ্ধের সম্পত্তি প্রসঙ্গে যে বাজারত্ব সম্পত্তি সেই সম্পত্তি প্রসঙ্গে যখন জিজ্ঞাসা করবে হ্যাঁ নবী আপনি তখন বলে দিন এখানে আমি আরও নয়টা দলিল দিলাম আপনাকে যে পবিত্র তারা জিজ্ঞাসা করো যদি না জানে জিজ্ঞাসা করো গোটা কোরআনেই জিজ্ঞাসা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে গোটা কোরআনেই উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে জি হ্যাঁ তবে তিনি ওখানে রেফারেন্স দেয়নি যে পবিত্র কোরআনে কোথায় কোথায় নিষিদ্ধ করেছে মানে কোথায় প্রশ্ন করতে বা জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিষেধ করেছে জি কোরআনে কয়েকটা আয়াত আছে সুরা মাইদা আয়াত নম্বর একশো এবং একশো এক এখানে আল্লাহ সুবান তালা স্পষ্ট ওই আয়াতের মধ্যে উত্তর দিয়ে দিয়েছে যে তারা জিজ্ঞাসা করেন আপনি আয়াতটা আয়াতটা আপনার যারা যাই হোক লাইনটা একটু ডিস্টার্ব করেছিল যে লাইনটা ডিসকানেক্ট হয়নি আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক যে পবিত্র কোনো কোথায় জিজ্ঞাসাবাদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সুরা মাইদার একটি আয়াত আছে সুর নম্বর পাঁচ
সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে এবং যে কেউ গৃহ থেকে বহির্গত হয়ে আল্লাহ রসুলের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে অতপর সে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তবে নিশ্চয় এর প্রতিদান আল্লাহর ওপরে ন্যস্ত রয়েছে এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়ী সরি এটা সর নিশা পড়তে শুরু করেছিলাম শ্রমাইদার হবে শ্রমাইদা সো নম্বর পাঁচ আট নম্বর একশো এবং একশো এক যদি মুফাসিল তিনি দলিলটা দেননি দলিলটা আমি দিয়ে দিচ্ছি যে তিনি মিথ্যাচার করেছেন আপনারা যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পড়বেন আপনারা বুঝতে পারবেন দেখেন কি বলছেন একশো নম্বর আয়াত যে হে মোহাম্মদ বলে দাও পবিত্র এবং অপবিত্র সমান নয় এখান থেকে একটা দলিল খণ্ডনী হয়ে যায় এখানে দেখেন প্রথমে বলছি একশো নম্বর আয়াত যে হে মোহাম্মদ বলে দাও পবিত্র এবং অপবিত্র সমান নয় দেখুন আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ এখানে বলছে বলে দাও তুমি কোথায় জিজ্ঞাসা নিষিদ্ধ এখান থেকে প্রমাণিত এটাই হয় যে কেউ যখন জিজ্ঞাসা করবে তখন তো মোহাম্মদ সাল্লাম বলবে এখানে বলছে হেনাবে আপনি বলে দাও পবিত্র এবং অপবিত্র সমান নয় এখান থেকে খণ্ডন করা হয়ে গেল যে না ইসলামে প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ এমন কিছু নয় বরং এখানে আগে থেকে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহামকে আল্লাহ বলে দিতে বলছে আগে থেকে বলে দিতে বলছে যাই হোক যদিও অপবিত্র আধিক্য তোমাকে বিস্মিত করে অতএব হে জ্ঞানীগণ আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যেন তোমরা পূর্ণ সফলকম হও হে মুমিনগণ তোমরা এমন সব বিষয় জিজ্ঞাসা করো না যদি তা তোমাদের নিকটে প্রকাশ করে দেওয়া হয় তবে তোমরাই কষ্ট দেবে না তোমাদেরকেই কষ্ট দেবে আর যদি তোমরা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো তবে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য প্রকাশ করে দেওয়া হবে যা অতীতে জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন বস্তুত আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী এবং অতি সহিষ্ণু ভাই এখানে কি বুঝলেন এখানে একটি কথা দেখেন একটা অংশ যে মুমিনগণ তোমরা এমন সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না যদি তা তোমাদের নিকটে প্রকাশ করে দেওয়া হয় তবে তোমাদের তোমাদেরই কষ্ট দেবে তোমাদেরই কষ্ট দেবে এখানে শুধুমাত্র বলছে মানে বিশেষ কিছু প্রশ্নকে এখানে বলছে যে এমন কিছু প্রশ্ন করো না যে প্রশ্নের উত্তরে তোমরাই কষ্ট পাবে তোমাদেরই কষ্ট হবে তোমাদেরই খারাপ লাগবে তোমাদের জন্যই জিনিসটা কঠিন ভারী হয়ে যাবে এই শুধুমাত্র একটা শ্রেণীর প্রশ্নকে পবিত্র মানে বলছে না এগুলো এই প্রশ্নগুলো তোমরা করো না এই প্রশ্নগুলো থেকে তুমি বিরত থাকো এখানে এখানে কি হারাম বলা হয়েছে এখানে একটা বলা হয়েছে যে এমন কোনো প্রশ্ন করো না যেগুলো তোমাকে ক্ষতি সাধন করতে পারে বা তোমার উপরে ভারী হয়ে যেতে পারে এমন কিছু প্রশ্নকে এখানে পবিত্র করান নিষিদ্ধ করেছে এমনটি নয় যেখান থেকে বিরত থাকতে হবে নিষিদ্ধ হারাম একটা আলাদা জিনিস কোনটা উত্তম কোনটা অনুত্তম এটা একটা আলাদা জিনিস এটা মাসালাগত বিষয় এগুলো সকলে বুঝতে পারবে না পরবর্তী এক সময় মানে এখানে বলছে এখান থেকে বিরত থাকাটা বেশি বাঞ্ছনীয় এমন কিছু প্রশ্ন যে প্রশ্ন তোমাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে প্রথম কথা দুই মুফাসিল তিনিও দেখবেন অনেক প্রশ্ন তিনি করতে দেন না আমি তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেব কোরআনের সাপক্ষেই তার জীবনী থেকেই তার কথোপকথন থেকে দলিল দেব আমি যখন মুফাসিলের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি তখন বললাম যে আচ্ছা মুফাসিল সাহেব আপনি কি বাইবেলের রে মানে রেড লেটার বাইবেল চেনেন রেড লেটার বাইবেল কাকে বলে জানেন আমি তাকে প্রশ্ন করেছি তিনি পাল্টা আমাকে বলছেন যে আমি একশো পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বাইবেল পড়েছি আপনি আমাকে রেড লেটার বাইবেল শেখাচ্ছেন দেখেন এমন প্রশ্ন করেছি তিনি আমার প্রশ্নটিকে তিনি পছন্দ করেননি তাহলে এখান থেকে প্রমাণিত এটাই হচ্ছে যে এমন কিছু প্রশ্ন আছে যদি করা হয় সে প্রশ্নটি যদিও সঠিক প্রশ্নটা ঠিক কিন্তু যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তার জন্য সেটা কঠিন এবং খারাপ মনে করছে কেননা মুফাসিল ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক তিনি কিন্তু নিজেকে তাকে যখন প্রশ্ন করেছিলাম তিনি সেটাকে খারাপ মনে করেছেন এবং তিনি অনেক মানে প্যাঁচাতে শুরু করেছেন তিনি বলতে চাইছেন উত্তর তিনি লজ্জাবোধ করছেন তার কাছে ভারী মনে হচ্ছে আমার প্রশ্নটি এরকম অনেক জায়গাতে দেখেছি যে মুফাসিলকে যখন প্রশ্ন করা হয় নাস্তিককে যখন একটা সাধারণ প্রশ্ন করা হয় খুবই সাধারণ প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি সেখানে উত্তর দিতে মানে পেস্ট্রিজ বোধ মনে করে ওকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনি কোন কোথা থেকে পড়াশোনা করেছেন আপনি কোন মাদ্রাসে পড়াশোনা করেছেন উনি বলতে চান না যে আপনি কোথায় কী করেছে এটা দেখে লাভ নেই মানে তিনি দেখেন এইসব প্রশ্নকে তিনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন তো পবিত্র কণ ঠিক একইভাবে কিছু সংখ্যক প্রশ্ন আছে যে প্রশ্নের মধ্যে অবান্তর কথা অবান্তর কথা সরি মো মিনুন আয়াত নাম্বার তিন এবং চার পড়বেন আল্লাহ সুমাদ্রাম মিনুন সালমা তেইশ আয়াত নাম্বার তিন এবং চার আল্লাহ সুমাদ বলছে সেই সব মুমিনগণ হচ্ছে সফলগ্রাম যারা অনার্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে অনার্থক কথাবার্তা অনেক মানে অনার্থক প্রশ্ন করা যে প্রশ্নের কোনো মানেই হয় না এইসব অনার্থক প্রশ্ন করা থেকে আল্লাহ সুমতাল্লাহ নিষেধ করেছেন তো এটা তো যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি যে কোনো মুক্ত মানা যে কোনো সায়েন্টিস্ট যে কোনো শিক্ষক যে কোনো দার্শনিক তারা প্রত্যেকে বলবে যে অনার্থক কথাবার্তা বলো অনার্থক প্রশ্ন করা করা অনার্থক মানে মানে গ্যাস গ্যাচানো এগুলো উচিত নয় এগুলো কোনো ভালো মানুষ ভদ্র মানুষের এটা একট
আর পবিত্র কোরআন বলছে দুটো আয়াত স্পষ্ট যদি তোমরা না জানো তবে আহলে জিকিরকে যারা এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে এই বিষয়ে পণ্ডিত্ব অর্জন করেছে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো তো কোরআনে কমপক্ষে আপনাদের এখানে আমি দলিল দিলাম পঞ্চাশ খানা প্লাস দলিল দিলাম প্লাস পৈতনে কুল শব্দ মানে বলো এবং কালু এটা আরও কয়েকশো বার আছে কমপক্ষে এখানে আপনাকে আটশো খানা আমি দলিল স্পষ্ট দিয়ে দিলাম যেখানে বলা হচ্ছে স্পষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করো একটা আয়াত বলছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিষেধ করছে কোরআনে ব্যাখ্যাও করা আছে জিজ্ঞাসা মানে ব্যাখ্যাও করা আছে কি বিষয় অনাত কথাবার্তা রয়েছে যেগুলো নিজে দেখো দিচ্ছে আদান হতে পারে এমন কোনো প্রশ্ন কেন একটা প্রত্যেকটা মানুষের জীবন চৈতের সঙ্গে মিশিত মিশে আছে যে না সমস্ত প্রশ্ন করা অনাত কথাবার্তা বলা অনাত প্রশ্ন করা যেমন শিক্ষক ক্লাসের ছাত্রদেরকে ছাত্ররা লেখাপড়া করছে একটা প্রশ্ন করলো স্যারকে স্যার আসলে এ বিষয়টি কি হবে তুই যাই কি অনার্থক প্রশ্ন করছো তুমি এবার ধমক দিয়ে দেয় এটা আপনারা প্রত্যেকেই যারা ছাত্র জীবনে যারা স্কুল কলেজে পড়েছেন তারা জানেন যে অনেক ক্ষেত্রে ছাত্ররা এমন প্রশ্ন করে শিক্ষক উত্তর দেয় না যাই অনার্থক প্রশ্ন এ উপর প্রশ্ন করা মানে কি তো এটাই হচ্ছে মূল বিষয় যে সমস্ত কিছুর একটা লিমিটেশন আছে প্রশ্ন করার একটা মানে একটা সীমা আছে অনার্থক জিনিস সীমা লঙ্ঘনকারী তফরিদ বা ইফরাত করা কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নয় মানে কেউ কেউ এটা গ্রহণ করে না যে এটা মুফাসিলের একটা চূড়ান্ত মিথ্যাচার পবিত্র করা না জানা হাদিস না জানা এমনকি সামাজিকতাটাও না জানার একটা শুধুমাত্র নাম নামান্তর তাছাড়া অন্য কিছু নাই এই অজ্ঞতা বসুতই তিনি এই কথাবার্তা বলেছেন মুফাসিলকে বলবো যে ইসলাম একদম প্রশ্ন করাই যাবে না প্রশ্ন করাই যাবে না এবার তিনি বলছেন তাকে চ্যালেঞ্জ করছি কোরআনের একটা অ্যাড দেখান যেখানে সমস্ত প্রশ্ন করাকে নিষিদ্ধ করছে না তোমরা কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না প্রশ্ন করলে তোমরা জাহান নামে যাবে এরকম প্রশ্ন করলে তোমাদের ক্ষতিসাধন হবে প্রশ্ন করলে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে প্রশ্ন করলে তোমাদের যে জাহান নাম অবধায়িত প্রশ্ন করলে তোমরা জাননাতে যেতে পারবে না এরকম স্পষ্ট অকাট্য দলিল পবিত্র কনসাই সুন্না থেকে একটা দলিল দেন ফাইলাম তাফালু আল্লাহ বলছে তারা কক্ষণে পাবে না ওয়ালাম তাফালু তারা কোশ্চিন কালো পারবে না সেটা বাক্যা আয়াত নম্বর তেইশ এবং চব্বিশ আল্লাহ বলছে তারা কক্ষণে পারবে না কোশ্চিন কালো তারা এরকম কোনো তথ্য দলিল প্রমাণ তার উপর স্থাপন করতে পারবে না এটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে মিথ্যার উপরে ভিত্তি করে যে নাস্তিকতার নামে ইসলাম বিদ্বেষীর মুখোশ পরে তার এমন মিথ্যাচার করছে এখান থেকে আল্লাহ সুমান্তালার কাছে এই দোয়া যে সাধারণ আমজন তাকে আল্লাহ সুমান্তার জন্য হেফাজত করে এসব মিথ্যুকদের কাছ থেকে কেন এটা মিথ্যার উপরে ভিত্তি করে যেখানে কোরআন এবং হাদিসে সাতশো আটশো আয়াত এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যখন জিজ্ঞাসা করার কথা বলছে আর তিনি বলছেন না জিজ্ঞাসা করা যাবে না কোরআনের একটা অংশের ক্রিয়াদ অংশ নিয়ে এটা কেমন মানে মুক্ত মনা পরিচয় যাই হোক আমরা প্রথম তার মিথ্যাচারের জবাব দিয়ে দিলাম দ্বিতীয় তিনি একটি মিথ্যাচার করেছেন যে ইসলামে যে কেউ ব্যক্তি একজন ইসলাম ধর্মের বিপক্ষে যদি কোনো নাস্তিক হোক বা কোনো ধর্মের কোনো অনুসারী হোক যদি কোনো একটা ভালো কথা বলে মানে ভালো মন্দ দুটো কথা বলতে পারে তবে ইসলাম সেখানে যাওয়ার বা তাদের কথা শোনার কোনো অনুমোদন দেন না মানে তিনি বলছেন যে ইসলাম যেটা আছে এটা সীমাবদ্ধ ইসলামের চাইতে যদি কোনো বিষয় যদি কেউ ভালো কথা বলে অবশ্য আমাদের মানুষ আমরা দুটো ভালো মন্দ আমরা যাচাই বাছাই করার পরে একটাকে গ্রহণ করতে পারি কিন্তু ইসলাম এখানে পাবন্দি করে দিয়েছে ইসলাম এমন কোনো অনুমতি দেয় না তো ভাই এটাও যে কি পরিমাণে মিথ্যাচার কোরআনের একটি আয়াত সরা জুমার সরা জুমার সরা নম্বর উনচল্লিশ আয়াত নম্বর আঠারো আপনারা সকলেই যদি বের করেন পবিত্র কোরআন এটা আপনারা ইন্টারনেটে পেয়ে যাবেন আপনারা ইসে থেকে বের করে নিতে পারেন ওই প্লে স্টোর থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন বাংলা কোরআন অথবা হিন্দি অথবা ইংরেজি যে কোনো কোরআন আপনি স্পষ্টভাবে দেখে নিতে পারেন সরা জুমার সুরানমার উনচল্লিশ থার্টি নাইন আয়াত নম্বর এইটিন অর্থাৎ আঠেরো আল্লাহ সুবাহ তালা স্পষ্টভাবে এখানে বলছেন আল্লাহ স্পষ্টভাবে এখানে বলছেন পবিত্র কোন সরা জুমার সন নম্বর উনচল্লিশ আয়াত নম্বর আঠারো ইল্লাজিনা মানে যারা ইল্লাজিনা ইয়াস্তমাল কল ইয়াস্তমি যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে আল্লাহ কল মানে কোনো ব্যক্তির কথা ফাইয়াত্তাবিউ ফাইয়াত্তাবিউ তারপর তারা অনুসরণ করে আহসান আহসান অর্থাৎ উত্তম জিনিসটা তারা যে মানে তারপরে তারা উত্তম জিনিসটা তারা গ্রহণ করে উলাই কাল্লাদি হাদা কামুল্লাহ আর এরাই হচ্ছে মানে যারা এই কর্মটি করে গ্রহণ করে উত্তম জিনিসটাকে গ্রহণ করে সমস্ত ভালো মন্দ সমস্ত কিছু শোনা পরে আহসান ভালো জিনিসটা যারা গ্রহণ করে তাদেরকে আল্লাহ সুবান তালা মানে সঠিক পথে পরিচালিত করেন উলাই কাল্লাদি হাদা কামুল্লাহ বা উলাই কাহুম উলুল আলবাব আর এরাই হচ্ছে বোধ শক্তি সম্পন্ন কে বলছে কোরআনে ভালো মন্দ দুটোকে বিচার করতে দেয় না এক জায়গায় পাবন্দি সহকারে আটকে রাখে কোরআন স্পষ্ট হয়ে বলছে যারা মনোয
এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে তাদেরকে আল্লাহ সুবহান তালা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারা হচ্ছে বোধ শক্তি সম্পূর্ণ পবিত্রগণ স্পষ্টভাবে আপনাকে এক্তিয়ার দিয়েছে যে আপনি যে কোনো ব্যক্তির কথা আপনি শ্রবণ করতে পারেন তার মধ্যে যদি কোনো ভালো কথা থাকে যদি ভালো মনে হয় যদি ভালো মনে হয় অবশ্যই সেটাকে আপনি অ্যাকসেপ্ট গ্রহণ করতে পারেন আল্লাহ সাল্লাম তো এইখানেই খ্যান্ত নয় তারপরে হচ্ছে এরাই হচ্ছে বুদ্ধি সম্পূর্ণ এবং আল্লাহ সাল্লাম তো এইসব ব্যক্তিদেরকে সৎপথে পরিচালিত করে যারা উভয় পক্ষেকে একত্রিত করে জানা বোঝার পরে গবেষণা করার পরে যেটা হক যেটা সত্য সেটাকে সে আঁকড়িয়ে ধরবে শুধুমাত্র এখানে মোফাসিলের কথা যদি বলতে হয় শুধুমাত্র সে ইসলাম বিদ্বেষের সাইডগুলো পড়লো আর তিনি ওটাকে শুধুমাত্র ফর ফুরিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু তারপরে যে আমাদের তরফ থেকে অনেকগুলো জবাব ইংরেজি মানে সাইডে অনেকগুলো দেওয়া আছে অ্যান্সারিং খ্রিস্টানিটি তার অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব আছে সেগুলো তিনি দেখেও না দেখে ভান করে তিনি চলে আসছেন অনেক প্রশ্নের উত্তর আমাদের মুসলিমদের তরফ থেকে বাংলা ভাষায় দেওয়া হয়েছে তারপর আবার নতুনভাবে ঠিক একই ফ্যান ফেনিয়ে চলে যাচ্ছে তো এইসব ব্যক্তি মানে উলাইকল্লাদি মানে হাদাকুমুল্লাহ মানে এইসব ব্যক্তি মানে এরা সুপদ পাবে না কেন কারণ আল্লাহ এখানে বলছে যারা স্পষ্টভাবে যে কথাবার্তা শোনে উভয় পক্ষের কথাবার্তা শুনবে শোনার পরে যেটা হাসান উত্তম সেটাকে গ্রহণ করবে এই সব ব্যক্তি হচ্ছে সুপথ প্রাপ্ত এবং এরা হচ্ছে বোধ শক্তি সম্পূর্ণ তাই আপনি যে কোনো আপনি একটা হিন্দু ধর্মের একটা কথা শুনলেন পবিত্র কোনো একটা কথা শুনলেন তারপর দেখছেন যে কোনটা আসলে কি হিন্দু ধর্মের কথাটাই সত্য না ইসলামের কথাটা সত্য দুটোকে কম্পেয়ার করে যখন দেখছেন যে না এখানে এই হিন্দু ধর্মের এই কথাটি সত্য বা মিথ্যা আপনি যখন তদন্ত সাপেক্ষে যখন আপনি নিজে বুঝতে পারবেন যে ঠিক বিষয়টা কি আপনি গ্রহণ করতে পারেন কোরআন স্পষ্ট হয়ে বলছে কোথায় কোথায় কোরআন বলছে যে না আপনি স্পষ্টভাবে যে না আপনাকে এক জায়গায় দায়ী থাকতে হবে আপনি পুতে গেলেন এখান থেকে আপনি বের হতে পারবেন না কোথায় প্রমাণ কোথায় দলিল আপনি দলিল বিহীন কথা বলেছেন এখানে আপনি দলিল দেননি আমি স্পষ্ট হয়ে পবিত্র কথা জুমার সন নম্বর উনচল্লিশ এক নম্বর আঠেরো থেকে দিলাম এটা যে কেউ পড়ে নিতে পারে এবং আপনি যে দুই তৃতীয় নম্বর যে মিথ্যাচার করেছেন চূড়ান্ত মিথ্যাচার যে মিথ্যাচারের নজির বিহীন একটি মিথ্যাচার করেছেন যদি আপনি পারেন আপনি আমার এই দলিল ভিত্তিক পবিত্র কোরআন থেকে যে আয়াত উপস্থাপন করলাম আপনি এর দলিল উপস্থাপন করে আমাকে জবাব দিতে পারেন ফাইলাম তাফালু আপনি কখনোই পারবেন না ওয়েলাম তাফালু কোশ্চিন কালো আপনি পারবেন না সরা বাকরা এক নম্বর তেইশ এবং চব্বিশ এই হচ্ছে তিন নম্বর মিথ্যাচার গেল তিন নম্বর অভিযোগের জবাব দিলাম মুফাসিল আরেকটি মিথ্যাচার করেছে যে শত্রুপক্ষ বা ইসলাম বিরোধীদের কোনো কথা শোনা যাবে না ওটা তো একটা দলিল মানে একটু আলাদাভাবে বলেছে আবার এটা আবার জোর দিয়ে বলেছে তার জন্য আমিও জোর দিয়ে আবার উত্তরটা দিচ্ছি তিনি বলছেন যে শত্রুদের কথা শোনা যাবে না অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী কারো কথা শোনা যাবে না তাদের কাছে যাওয়া যাবে না তাদের কথা তাদের মূলবি মৌলানারা বলে না খবরদার ওর কাছে যাওয়া যাবে না এইসব ভাবে যাবে তিনি অনেক কিছু বলেছেন তা আমি এখানে একটা কথা বলবো যে আসলে কোনো ব্যক্তি যে ইসলাম বিরোধী হোক বা ইসলাম বিরোধী না হোক বা অন্য ধর্মের অনুসারী হোক তাদের কথা কি আসলে শোনা যাবে না সই বুখারি হাদিস নাম তেষট্টি খুলবেন সই বুখারি মূল আরবি বৈরুত প্রকাশনী হাদিস নাম তেষট্টি আর যদি ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা বাংলাদেশ থেকে যেটা ছাপিয়েছে হাদিস নাম্বার বাষট্টি খুলবেন আধুনিক প্রকাশনী হাদিস নাম্বার বাষট্টি খুলবেন স্পষ্টভাবে একটা হাদিস স্পষ্ট জল জল করছে তিনি যে সই বুখারি পড়েননি পড়েননি তো পড়বেন কারণ বাষট্টি নাম্বার হাদিস সই বুখারিতে সাত হাজার পাঁচশো বাষট্টিটা পঁয়ষট্টিটা হাদিস আছে আর এটা শুধু বাষট্টি নাম্বার হাদিস আর মূল আরবি তেষট্টি নাম্বার হাদিস স্পষ্টভাবে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম প্রসঙ্গে বলছে যে আল্লাহ সাল্লাহ একজন মসজিদের নববীতে বসে আছেন এ মতো অবস্থাতে একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তি এসেছে তো সেই ব্যক্তি আছে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে এসে সঙ্গে সে মসজিদে ঢুকেছে ঢুকে এখানে বলছে যে এখানে মোহাম্মদকে মোহাম্মদকে তো সাবার আদি আল্লাহ তাল্লা আহমদ তারা দেখে দিলেন এই ব্যক্তি হচ্ছে মোহাম্মদ আল্লাহ সাল্লাহ কাছে গিয়ে সেখানে বসে পড়ল বেশ তোমাকে আমি বেশ কিছু কঠিন প্রশ্ন করব মানে খুব রাগান্বিত হাদিসের ভাষা দেখলে বুঝতে পারবেন যে তিনি বলছেন আমি খুব তোমাকে খুব কঠোরভাবে কিছু প্রশ্ন করব কঠোরভাবে আল্লাহ সাল্লাহ ঠিক আছে প্রশ্ন করো বলছে আমি কিন্তু খুব কঠোরভাবে প্রশ্ন করব আল্লাহ সাল্লু তখন বলছে তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই প্রশ্ন করো যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন করো তো আল্লাহ সাল্লাহ বাধা বিয়ে নিষেধ কিছু করেনি যে তুমি এই প্রশ্নগুলো করবে এই প্রশ্নগুলো করবে না ঠিক আছে তুমি এরকম কেন কথা বলছো যাও তুমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাও এমন কিছু বলেনি তিনি বলেছেন কঠোরভাবে কিন্তু প্রশ্ন করব আল্লাহ সাল্লাহ তোমার যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন করতে পারো তাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে কোথায় যে শত্রুপক্ষকে প্রশ্ন করতে দেবে না তাদের কাছে যাওয়া যাবে না আসা যাবে না কোথায় এটা তো মানে প্রমাণবিহীন তিনি একটি শুধুমাত্র মন্তব্য করেছেন
পবিত্রগণ সরা ইমরান খুলবেন এক নয় বিরানব্বই থেকে তিরানব্বই পর্যন্ত স্পষ্টভাবে অনেক জায়গাতে আছে যাক এখানে দেখেন আমি যে দলিলটা বলতে চাইছিলাম সেই বুখারি হাদিস নাম তিরানব্বই খুলবেন হাদিস নাম পাঁচশো চল্লিশ হাদিস নাম সাতশো উনপঞ্চাশ হাদিস নাম চার হাজার ছয়শো একুশ হাদিস নাম ছ হাজার তিনশো বাষট্টি হাদিস নাম ছ হাজার চারশো আটষট্টি হাদিস নাম ছ হাজার চারশো ছিয়াশি হাদিস নাম সাত হাজার উননব্বই হাদিস নাম সাত হাজার নব্বই হাদিস নাম সাত হাজার একানব্বই হাদিস নাম সাত হাজার দুইশো চুরানব্বই হাদিস নাম সাত হাজার দুইশো পঁচানব্বই এত জায়গাতে স্পষ্টভাবে আপনি পড়লে বুঝতে পারবেন আপনাকে শুধু একটা হাদিস বললাম এখন এই পনেরো খানা হাদিসের যদি পড়তে শুরু করি এখানে এক ঘন্টা সময় ব্যয় হয়ে যাবে তাই আপনারা যারা সত্য উন্নয়নশী অথবা সত্যকে অনুসন্ধান করছেন আপনার দলিলগুলো এখান থেকে উপস্থাপন করলাম যেখান থেকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে চেক করে দিতে দেখে নিতে পারেন যাই হোক এখানে গেল মানে চার নম্বর অভিযোগ যে বিশেষ করে অমুসলিম কারো কঠোর স্বভাবের বা বিরোধীদের কাছে আমরা কোনো প্রশ্ন উত্তর তাদের করে আমরা উত্তর দেব না কোনো বিরোধী এসে যদি প্রশ্ন করে উত্তর দেওয়া যাবে না ইসলাম এটা শিক্ষা দেয় যে না ইসলাম উদয়তা দেখিয়েছে বিষয় নিয়ে তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই প্রশ্ন করো আবারও রেফারেন্স দিয়েছে সাই বুখারি প্রথম খণ্ড বাব হচ্ছে কিতাবুল ইলম হাদিস নাম্বার তেষট্টি আর সাই বুখারির হাদিস স্পষ্টই যাই হোক তার নাম্বার প্রশ্ন করেছে যে শত্রুদের কথা শোনা যাবে না মানে তিনি একই কথা বারবার তিনি রিপিট করেছেন আর আমি একই কথাকে তার জন্যই বিভিন্নভাবে ওই যে শত্রুদের কোনো কথা যদি ভালো হয় শত্রুদের কোনো কথা যদি ভালো হয় বিরোধীদের কোনো কথা যদি ভালো হয় তাও আমরা মুসলিমরা আমরা বলতে পারব না আমরা বলতে পারব না এটা তার দাবি মানে তিনি এতটাই মানে একটাই অভিযোগ তিনি বিভিন্নভাবে বলেছেন তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় তিনি হাদিস কোট করেছি কোরআনের আয়াত কোট করেছি কারণ তিনি একটা অভিযোগকে মানে ঘুরে ফিরে যে প্রশ্ন করা যাবে না এটা হচ্ছে তার মূল অভিযোগ যে মুসলিমদের প্রশ্ন করা যাবে না মমিনরা প্রশ্ন করলেই তাদের ইমান হারিয়ে যাবে এটাকে তিনি বিভিন্নভাবে বলেছেন তার জন্য প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা নোট করেছি আর আলাদা আলাদা হাদিস টিমে কোট করছি সেম ওই প্রসঙ্গে একটু উনিশ বিশ হবে না ওই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে শত্রুদের কথা শোনা যাবে না বা শত্রুদের কোনো কথা যদি ঠিক হয় তবু আমরা গ্রহণ করতে পারব না এটা চূড়ান্ত মিথ্যাচার চূড়ান্ত মিথ্যাচার দেখেন সে বুখারি খুলবেন হাদিস নাম্বার তিন হাজার আল্লাহ সাল বলছে বাল্লিকু আননি ওয়ালা আয়া আমার তরফ থেকে একটা কথা জানা থাকলে তুমি বলে দাও হাদ্দেসু বান ইসরাইল আল আহরাজ পরিষ্কার বলছে যে হাদ্দেসু বান ইসরাইল আল আহরাজ বান ইসরায়েলদের কথা বলো তাতে কোনো দেশ নেই ইসলাম বিশ্বনবী স্পষ্ট হয়ে বলছে যারা ইহুদি এবং খ্রিস্টান আছে তাদের যদি কোনো ঘটনা থাকে তাদের যদি কোনো কথা থাকে তুমি সেটাও বলতে পারো কোনো দোষ নেই কে বললো যে আমি তার যদি আমরা মৃত্যুদের পক্ষ থেকে কোনো কথা যদি সত্য হয় আমরা বলতে পারবো না অবশ্যই বলছি হাদ্দেসু বান ইসরাইল আহরাজ বান ইসরাইলদের কাহিনী বলে কোনো সমস্যা নেই এখানে শুধুমাত্র শর্ত আলসুল দিয়েছে যে কোন কথাগুলো বলা যাবে মানে কাদা বালাই না মুতা আমেদান বাবু মানে মাকা দমে না নার তবে তোমরা যখন কথাটা বলছো সেই সময় তোমরা চেক করে নেবে যাচাই করে নেবে যে কথাটার মধ্যে কোনো মিথ্যা কথা আছে কি আর যদি মিথ্যা কথা না থাকে অবশ্যই তার থাকার জায়গা অবধারিত জাহান নাম আল্লাহ সুবা আল্লাহ রসুল বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি বলছেন যে আমার তরফ থেকে একটা কথা জানা থাকলো বলে দাও তারপর তিনি হচ্ছে বানিসেল তথা ইহুদি খ্রিস্টান পত্তলিক এদের যদি কোনো কথা থাকে তুমি সেটা বলতে পারো এতে কোনো পাপ নেই অবশ্যই তুমি বলতে পারো তবে শরৎ আল্লাহ বলছে যে কথাটা বলার সময় চেক করে নেবে যে কথাটা আসলে কি সত্য না কথাটা মিথ্যা এর কোনো সত্যতা আসলে আছে কি নেই আগে আপনাকে যাচাই করে নিতে হবে সেই বুখারি হাদিস নাম্বার তিন হাজার চারশো একষট্টি দেখে নেবেন হাদিস নাম্বার তিন হাজার চারশো বাষট্টি মুসনাদ শাফি হাদিস নাম্বার সতেরো হাদিস নাম্বার এক হাজার আটশো এগারো মুসনাদ আহম্মদ হাদিস নাম্বার এগারো হাজার পাঁচশো সাঁত্রিশ হাদিস নাম্বার দশ হাজার পাঁচশো উনত্রিশ হাদিস নাম্বার এগারো এক হাজার একশো নিরানব্বই হাদিস নাম্বার দশ হাজার একশো তিরিশ এটা মুসনাদ আহমদের রেফান্স মুসান্নাফ আবি মুসান্নাফ ইবনু আবি সাহেবা হাদিস নাম্বার দু হাজার ছাব্বিশ হাজার চারশো পঁচাশি হাদিস নাম্বার ছাব্বিশ হাজার চারশো সাতাশি হাদিস নাম্বার ছাব্বিশ হাজার চারশো অষ্টাশি সোনু কুবরালিল বাহাকি হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার আটশো সাতাত্তর শারে মুসকুলুল আসার ইমাম তাহাবির কিতাব হাদিস নাম্বার একশো পঁয়ত্রিশ মাজমু ইবনু আরাবি হাদিস নাম্বার সাতাশ সাহিবনু হিব্বান হাদিস নাম্বার ছ হাজার দুশো চুয়ান্ন ছ হাজার দুশো সাতান্ন মুসনাদ শামেইন হাদিস নাম্বার দুশো আঠারো সারু সুন্নালিল বাঘাবি হাদি প্রথম খণ্ড দুশো চল্লিশ পৃষ্ঠা এখানে আপনাকে দশটা গ্রন্থ থেকে আঠেরোখানা দলিল উপস্থাপন করলাম যেখানে স্পষ্টভাবে আল্লাহ রসু বলেছে যে বান ইসরাইল অর্থাৎ স্পষ্টভাবে ধরেন শত্রু বলতে পারেন আপনাদের ভাষাতে যে ইসলাম মুসলিম বর্ধের সবাই শত্রু সবাইকে হত্যা করতে হবে এবার তো একটা নাস্তিকদের দাবি ইসলাম বিদ্বেষীদের দাবি যে নাস্তিকবাদ অমুসলিমকে যেখানে পয়সা সেখানে কোপাও
আর প্রত্যেকটা মানুষ এটা রীতি যে আপনি যে কোনো মানুষের কথা শুনতে পারেন শোনার পর আপনাকে চেক করতে হবে যে এই লোকটা কি আসলে কথা ঠিক বললো আসলে কি ঠিক বললো এটা চেক করতে হবে বিশ্ব বিশ্বের কথা বলছে শত্রু মিত্র কিছুই দেখেনি স্পষ্টভাবে তিনি চেক করে তারপরে বলতে বলেছে মুফাসিল এখানে মিথ্যাচার করেছে পবিত্র কোরআন এবং হাদিস সম্পর্কে তার ন্যূনতম জ্ঞান নেই যার ন্যূনতম জ্ঞান নেই ন্যূনতম জ্ঞান নেই তারপরে তিনি ইসলামের নাকি বড় সমালোচনা সমালোচক তিনি নাকি নাস্তিকদের কিং আরে কি বাহার রে ভাই কি ইলমের বাহার যে বিষয়ে আপনি সমালোচনা করছেন সেই বিষয়ে আপনার ন্যূনতম একটি জ্ঞান নেই আপনি সেই বিষয়ে আপনি সমালোচনা করছেন না কোরআন প্রসঙ্গে আছে না হাদিস প্রসঙ্গে আছে অলরেডি সাড়ে আটশো গান আমরা দলিল দিয়ে দিলাম যেখানে আপনি যে অভিযোগগুলো করছেন সাড়ে আটশো গানা দলিল আপনার সামনে মজুদ করে দিলাম আর আপনি টুক করে একটা আয়াতের ক্রিয়া ধ্বংসকে কাঠ করে নিয়ে আপনি দলিল উপস্থাপন করে দিলেন এটাকে ইনসাফ এটা কি মুক্তমানা মুক্তমানা হলেই কি আপনাকে অর্ধেক দলিল নিতে হবে এটাই কি আপনাদের মূল থিওরি যে মুক্তমানা হলেই আপনাদেরকে যে কোনো জিনিসের ক্রিয়া ধ্বংস কেটে নেব আল্লাহ সাল্লা বলছেন পবিত্র গ্রন্থ সালা বাকারা সোমবার দুই আট নম্বর পঁচাশি আপ তু মিনুনা বিবাদের কিতাবি তাকফিনা বিবাদ তোমরা কি এই পবিত্র গ্রহণের ক্রিয়া ধ্বংসকে কপি করবে আর ক্রিয়া ধ্বংসকে ছেড়ে দেবে আল্লাহ সাল্লা বলছে যে আপ তু মিনুনা বিবাদের কিতাবি তাকফিনা বিবাদ সালা বাকারা সোমবার দুই আট নম্বর পঁচাশি যে তোমরা কোরআনের কিছু অংশকে গ্রহণ করবার কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে দেবে আল্লাহ সাল্লা আগে থেকে বলেছে এরকম কিছু ব্যক্তি আছে থাকবে যারা কোরআনে কিছু অংশ নিবে আর কিছু অংশকে ছেড়ে দিবে নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠা করবে এটা কোরআনে বলেছে এটা কোরআনে বিরাক্কেল যেটা এইসব নাস্তিকদের আচরণ দ্বারা এটা বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে এবং কোরআন যে হক সত্য এটা স্পষ্ট হয়ে বোঝা হচ্ছে যে কোরআন ফুরকান এটা হক সত্য কথা বলেছে এদের আচরণ থেকে একটা মিরাক্কেল এটাও প্রমাণিত পাশাপাশি হয়ে গেল যাই হোক শত্রুদের কথার বিষয়ে যেটা বললাম আরেকটা দলিল দেখবেন স্পষ্ট আমরা অনেকেই জানি ডক্টর জাকির নায়কের মুখ থেকে এই আয়াতটা শুনতে শুনতে অনেক অমুসলিম হিন্দু ভাইদের মুখস্থ হয়ে গেছে খ্রিস্টানদের মুখস্থ হয়েছে সুরা ইমরান সনবার তিন আয়াত নম্বর চৌষট্টি কুল আহলাল কিতাব হে আহলাল কিতাব মানে হে ইহুদি এবং খ্রিস্টান স্পষ্ট এই আয়াতটা আমরা সকলে শুনে যান কুল আহলাল কিতাব তা আউলা উইলা কালিম তিন সাইম বাই না ওয়েনাকুম এসে সেই কথাই যা তোমাদের ধর্মগ্রন্থে এবং আমাদের গ্রন্থে এক প্রথম আল্লাহ নাবুদা ইল্লাল্লাহ আমরা কালমাত্র এক আল্লাহরই উপাসনা করি ওয়াল নুসরা কাবি হিসাইয়া তাকে আল্লাহর সঙ্গে কাউর সঙ্গে আমরা শিরিক করি না ওয়াইল্লা তাকে জাবাদুন আবাদুন আর বাবুন মিন্দুলিল্লা যদি আমরা আমাদের মধ্যে থেকে একে রব হিসেবে গ্রহণ করি না ফ্যান দাও যে তারা মুখ ফ্যান হয় ফাকুল শাহাদু তখন তোমরা বলো সাক্ষী থাকো বিয়ান্না মুসলিমুন আমরা তো মুসলিম তো কোরআনের প্রথম অংশ স্পষ্ট হয়ে বলছে কুল ইয়াহালাল কিতাব হে আহাল কিতাব অর্থাৎ যারা ইহুদ এবং খ্রিস্টান নাসারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করবে যে এসব সেই কথাই ভাতৃত্ববোধ এসব সেই কথাই একটা কথা আসো মানে একটা কমন একটা কমন বিষয়ে আসো আমরা সে বিষয়ে কথা বলি কে বললো ইসফ ইসলাম বলছে যে না অন্য ধর্মের সঙ্গে কথা বলা যাবে না বিরোধীদের সঙ্গে কথা বলা যাবে না নিজের রাইটটাকে কঠিন বলে মনে করতে হবে কোথায় কোথায় প্রমাণ মুফাসিল তো তিনি কোনো প্রমাণ দেননি তিনি একটু আবল তবল বকেছে মনে হচ্ছে তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন ঘুম থেকে উঠে তিনি এরকমভাবে উল্টা পাল্টা তিনি বলতে শুরু করেছেন যে না একটু ঘুম থেকে নয় একটু রিল্যাক্সে যখন আসবে রিল্যাক্সে এসে আপনি দলিল উপস্থাপন করে আপনি আলোচনা করেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে আহালানো আছে আহালান আপনার দলিলে আমরা জবাব দিব বা আপনার দলিলটা যদি যথার্থ হয় আমরা রুজু করে নেব মত পরিবর্তন করে নেব এমন কিছু বিষয় নাই মত পরিবর্তন করে নেব যদি আপনার কথাটি যদি হক বা হাক সত্য হয়ে থাকে পবিত্র কনসনার আলোকে হয়ে থাকে যুক্তি যদি আপনার যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তিটা হয় অবশ্যই গ্রহণ করব তবে লজিক্যাল ফেলাসি হলে আর কিছু করার নেই কুযুক্তি যদি দেন যে না কুযুক্তি এটা কখনো গ্রহণযোগ্য নয় কেন এই সব নাস্তিকদের অধিক অংশ তাদের যুক্তি তো না গেলো কুযুক্তি মানে তারা মনে করে যে যুক্তি দিয়ে আমরা সব কিছু করে দেবো যুক্তি দিয়ে সব কিছু করে দেবো মানে যুক্তি বিশাল একটা যুক্তিবাদী মানে যুক্তিবাদী লোক আমি একটা যুক্তি ছোট যুক্তি দিই যে তাদের যুক্তিগুলো অনেক ক্ষেত্রে এমনটি হয় একজন শিক্ষক ছাত্রকে বলছে এই বলতো কাঠালের কি লিঙ্গ তো ছাত্র তখন ভাবছে যে কাঠালের কি লিঙ্গ এটা কিভাবে বলি কাঠালের কি লিঙ্গ তো শিক্ষককে বলছে যে স্যার কাঁঠালের তো লিঙ্গ দ্বারা নির্ধারণ করা হয় না কাঁঠালকে আবার কী লিঙ্গ বলি বলছে আরে কাঁঠালে কী লিঙ্গ বল বলছে স্যার কাঁঠালকে তো লিঙ্গ দ্বারা নির্ধারণ করা হয় না এটা কীভাবে বলি তো তখন বলছে আরে ঠিক আছে তোর তোর যুক্তি দিয়ে তুই বল যে কাঁঠালে কী লিঙ্গ তো তিনি বলছেন যে কাঁঠালের লিঙ্গ আরে স্যার এটা তো মানে যুক্তিতেও তো আসছে না কীভাবে বলি কাঁঠালে কী লিঙ্গ একজন খুব মানে পাকা ছেলে ছিল ক্লাসে তখন বলছে স্যার আমি বলবো আমি বলবো তো বলছে ঠিক আছে তুই বল যে কাঁঠাল কী লিঙ্গ বলছে দেখুন স্যার কাঁঠালের যেহেতু
ইসলাম অবশ্যই যুক্তিকে প্রাধান্য দেয় তবে যুক্তি যে চূড়ান্ত আমরা মুসলিমরা এটা বিশ্বাস করি না আমরা মনে করি এটা যে যুক্তি হ্যাঁ অবশ্যই যুক্তি সত্যের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছাতে সহযোগিতা করে তবে যুক্তিটা চূড়ান্ত সত্য নয় আমাদের এটা বিশ্বাস আপনারা অনেকে শুনেছেন কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস যদিও কিয়াস এই কথাটা আমরা বলি না আমরা বলি ইস্তেহাদ তো এটা একটা কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কিয়াস মানে যুক্তি আপনি জানেন ইসলামী শরীয়তে তো আমরা যুক্তি থেকে দূরে নয় তবে লজিক্যাল ফেলাসি থেকে আমরা দূরে কুতর্ক কুযুক্তি আমরা এটাতে বিশ্বাসী নই যাই হোক আমরা তার পরিষ্কারভাবে পাঁচ নম্বর প্রশ্নের উত্তর পাঁচ নম্বর প্রশ্নের মিথ্যাচারে জবাব দিলাম যে শত্রুদের কথা বলা যাবে না শত্রুদের সঙ্গে মেশা যাবে না তাদের কথা ভালো মন্দ নিয়ে কোনো কিছু আপনি আলোচনা করতে পারেন না এ বিষয়ে চার নম্বর তারপরে বললেন যে যখনই দেখবেন যে তাদের সঙ্গে একটা কোনো বিষয়ে আলোচনা করছেন তারা আপনার সঙ্গে বিতর্ক করতে চাইবে না সুস্থ পরিবেশটাকে তারা মানে অসুস্থ করে দেয় তারা বিতর্কটাকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করে এটা চূড়ান্ত মিথ্যাচার যে তাদের সঙ্গে কথা যদি আমরা বলতে যাই যুক্তি দিয়ে কোরআন সুন্না দিয়ে তাকে যদি আমরা ভুল প্রমাণ করতে যাই তো আমরা নাকি তাদের ই করে ফেলি বিশেষ করে আমরা নাকি সেটা লণ্ডভণ্ড করে দিই এটা মিথ্যাচার মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নেই বা আমরা করি না আমি তার জ্বলন্ত প্রমাণ যে মুফাসরের সঙ্গে খুব ভদ্রতা বজায় রেখে আমি কথা বলেছি কোনো মিথ্যা কথা মানে তার সঙ্গে কোনো কুটু মন্তব্য করে উঁচু কথা বলে বা তাকে তাচ্ছিল্য করে তাকে গালি দিয়ে এমন কিছু কথা বলিনি কিন্তু তিনি আমাকে ফোনটা কেটে চলে গেছেন এক দুই নম্বর ফোনটা কাটলেন কাটলেন ঠিক আছে তিনি আমাকে কুড়ি মিনিট সময় দিয়েছিলেন ওভার হয়ে গেছে ঠিক আছে যুক্তি তিনি কেটে দিয়েছেন মেনে নিলাম কিন্তু তিনি আমাকে ব্লক মেরেছেন তিনি ফেসবুকে আমাকে কমেন্ট করে ব্লক মেরেছেন তিনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে তিনি ব্লক মেরেছেন কেন মারলেন তাহলে এই পরিবেশটা কত সুন্দরভাবে আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম একটি বিষয় আপনি নিজে কেন ব্লক মারলেন তার মানে বুঝতে পারছি যে ডিবেট বিতর্ক আসলে আপনি যে যুক্তিটা দিয়েছেন আপনার বিরুদ্ধেই এই যুক্তিটা চলে গেল না আপনি এটা চাইছে চান না যে একটা মানে মানে সত্যিকারের একটা জিনিস একটা বেরিয়ে আসুক সত্য এবং মিথ্যা কোনটা এটা জেনে বেরিয়ে সেটা আপনি চান না সুস্থ পরিবেশকে আপনি নষ্ট করছেন আর অনেক নাস্তিকরা তারাই রাগান্বিত হয়ে যায় উল্টাপাল্টা তারা কথা বলে দেয় যখন সে আর যুক্তি দিতে পারে না মুসলিমদের সঙ্গে দেখা গেছে অনেক অনেক আলোচনা আমি দেখেছি আপনাদেরও অনেক সময় তো এরকম আপনার রাগান্বিত হয়ে যান আপনারা যখন দেখছেন না আপনি আর পাচ্ছেন না যে জন্য আপনার যুক্তি খণ্ডন করে ফেলেছে তখন আপনি হ্যাঁ তোর নবী আয় করেছে হে তোর নবী আয় করেছে তোর নবী ধর্ষক যেমন একজন বলছেন কারণ আপনি জানেন একজন মুসলিম যে আছে তাকে যখন এই কথাগুলো বলবো সে এটা অটোমেটিক সে তার একটা শৈলে রাগ জ্বলে আসবে আপনি এমনভাবে বলবেন আর আপনার জানেন মানুষ যখন রেগে যাই তার শৈল থেকে একটা অ্যাড্রিন একটা হরমোন নিগৃত হতে থাকে হ্যাঁ তখন মানে তার একটু মানে একটু সমস্যা হবে সে কন্ট্রোল করতে পারবেন না একজন যদি আপনি বিরোধীকে যদি রাগিয়ে দেন যখন আপনি তো এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখে নাস্তিকরা এটাই করে যে যে না দলিলে পারছে না যুক্তি দিতে পারছে না আপনাকে খণ্ডন করে দিচ্ছে তখন সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ তন্য বিয়ে এটা করেছে তন্য বিয়ে করেছে তন্য বিয়ে ধর্ষক তন্য বিয়ে এই এগারোটা বিয়ে করেছে তন্য বিয়ে করেছে তোর আল্লাহ এই করেছে মানে এমনভাবে সে কথা বলবে যে বিরোধী যে আছে সে যেন রেগে যায় আর রেগে গেলে দু চারটা উল্টোপাল্টা কথা বলবে তখন নাস্তিকরা বা ঘুরে নেবে দেখেন 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 এভাবে এ মুমিনরা গালি দিচ্ছে মানে ঠিক মিডিয়াতে যে কাজটা করে বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে দেখবেন যখন নিউজের বিপক্ষে বা মডারেটরের বিপক্ষে চলে গেছে ক্যামেরাটাকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দেবে হয় ক্যামেরা দিকে হ্যাঁ আপনি বলুন আপনি বলুন আপনি বলুন মানে এরকমই করে ঠিক নাস্তিকরা এই অসুলটাকে এই নীতিমালাকে এই রুলসটাকে তারা গ্রহণ করে তারা বিতর্ক করছে কিন্তু যারা আসলে তাদের সঙ্গে বিতর্ক করতে চাইছে দলিল ভিত্তিক আলোচনা করতে চাইছে তাদেরকে হয়তো ব্লক মেরে দিচ্ছে এটা জ্বলন্ত প্রমাণ তাই এই যে ছয় নম্বর তিনি মিথ্যাচার করছেন যে মুসলিমরা তাদের সঙ্গে যখন বিতর্ক করতে যায় তখন সুস্থ পরিবেশটাকে নষ্ট করে আসলে তারাই নয় মানে মূলত যারা নাস্তিক মুক্ত মনা দাবি করছে তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যখন যথাযথ জায়গাতে পড়ে যাচ্ছে তারা তখন তারাই সুস্থ পরিবেশটাকে তারা নষ্ট করে দিতে চাইছে আর অধিকাংশ নাস্তিকরা যাদের সঙ্গে আলোচনা করে সাধারণ আম জনতা সাধারণ মানুষ তারা বলেই দেয় যে ভাই আমরা জানি না কোরআনের কথা সুর আছে তাই বলতে পারে না অনেক জায়গায় দেখেছি অনেক বলে যে ভাই আমি কয়ে আমি এইসব ইসলাম সম্পর্কে অত জানি না এমনি আমার মানুষ পড়ি ওদের সঙ্গে আলোচনা করে বলছে না একবার হারিয়ে দিয়েছে বিশালভাবে জয়লাভ করেছে যে এক ছয় নম্বর মিথ্যাচার আমরা উপস্থাপন করলাম সাত নম্বর মিথ্যাচার যে হ্যাঁ মানে সবচেয়ে তো তিনি যে মিথ্যাচারটা করেছেন যে ইসলাম একটা বিষয় যে আপনি কোনো কথা বলেন ইসলামকে ত্যাগ করে দেবেন ইসলামকে যদি ত্যাগ করে দেবেন কথা বলার কোনো অধিকারই নেই আপনি যদি ইসলাম ত্যাগ করে দেন তো আপনাকে হত্যা করতে হবে কাতলে ওয়াজিব মানে ওয়াজিবুল কাতাল আপনাকে হত্যা করা আপনার জন্য ওয়াজিব হয়
জি এটা আপনার মিথ্যা যে সাত নম্বর মিথ্যা যে ইসলাম বলেছে যে মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হত্যা করতে হবে জি এমন কিছু কথা নেই সুরা মায়দা খুলবেন আয়াত নাম্বার তেত্রিশ স্পষ্টভাবে এখানে আপনারা সকলেই জানেন সুরা মায়দা সোনা পাস আয়াত নাম্বার তেত্রিশ আপনার সামনে এখানে পাঠ করে শুনে দিচ্ছি সুরা মায়দা সোনা পাস আয়াত নাম্বার তেত্রিশ মুরতাদকে হত্যা করার বিধান ইসলাম অস্বীকার করে না ইসলামে অবশ্যই আছে তবে এখানে অনেক শর্ত সাপেক্ষে আছে অনেকগুলো শর্ত আছে তারপরে তাকে হত্যা করা যায় তাকে সময় দিতে হবে তাকে বোঝানোর সময় দিতে হবে তার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে অনেকগুলো স্টেপ আছে অনেকগুলো স্টেপ হওয়ার পরে তাকে হত্যা করতে হবে কিন্তু মুরতাদ হয়ে গেল তাকে হত্যা করে দিল এমন কিছু বিধান নাই আর যে কেউ হত্যা করতে পারবে না দেশের সরকার রাষ্ট্রনায়ক যে আছে তিনি হত্যা করবেন কোনো আম জনতা আমি আপনি এটা মুরতাদকে হত্যা করতে পারি না কিন্তু মুফাসিল যেভাবে বলছে না একবারে যে কেউ এসে হত্যা করতে পারবে আর কোনো আম জনতা যদি হত্যা করে দেয় কোনো ব্যক্তিকে এটা ইসলামের বিপক্ষে আর ইসলামের বিপক্ষে কোনো ব্যক্তি যদি কাজ করে সেটা আমরা সমর্থন কোনোভাবেই করব না যে হোক ইসলামের বিপক্ষে গিয়ে যদি কেউ কথা বলে কোনো কাজ করে কোনো কর্ম করে কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেয় আমরা তার জন্য দায়ী নয় ইসলামও তার জন্য দায়ী নয় আমাদের কথা হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসে কি বলছে কোন মুসলিম কি করল কেউ ব্যক্তি কোথায় কি করলো এটা দলিল নয় কোরআন এবং হাদিস কি বলছে এটা হচ্ছে মূল বিষয় সুরা মাইদা সোনা পাস আয়াত নম্বর তেত্রিশে আল্লাহ সোমাতাল্লাহ স্পষ্ট হয়ে বলছে যারা আল্লাহ এবং তার রাসুল্লের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেখেন কথা বলে আল্লাহ এবং তার রাসুল্লের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও ভূপৃষ্ঠ ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়াই তাদের শান্তি এটাই যে তাদের শাস্তি এটাই যে তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা সুলে চরানো হবে অথবা একদিকে হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা নির্বাসনে পাঠানো হবে এখানে চারটে অপশন আছে চারটে অপশন আছে হত্যা করা যেতে পারে অথবা সুলে জানো যেতে পারে অথবা তাদেরকে মানে বনবাস অর্থাৎ তাদেরকে নির্বাসনে পাঠানো যেতে পারে অনেকগুলো স্টেপ আছে সেটা যখন মানে যে ব্যক্তি কর্মটা করছে তার উপরে ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্ত হবে এটা একটা মাসালা বিষয় এটা আলোচনা করতে গেলে একটু সময় লাগবে এটা তো ইহকালে তাদের জন্য ভীষণ অপমান আর পরকালে তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে এখানে কোরআন স্পষ্ট হয়ে বলছে যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরুদ্ধে আচরণ করে শুধু বৃদ্ধ আচরণটাই যথেষ্ট নয় বৃদ্ধ আচরণ করল এবং সমাজে ভূপৃষ্ঠের মধ্যে ভূপৃষ্ঠে তারা অশান্তি সৃষ্টি করছে কোন ব্যক্তি যদি মুরতাদ হয়ে যায় হ্যাঁ মুরতাদ হয়ে গেছে তার নিজের মতো নিজে করছে সে ইসলাম মানছে না তাকে হত্যা করতে হবে এমনটি নয় ইসলাম মানছে না অনেক মুসলিমরা আছে যারা ইসলাম মানছে না অনেক মুসলিম আছে যারা ইসলাম মানছে না তারা ইসলামকে হয়তো পছন্দ করছে না ঠিক আছে এতটাই যথেষ্ট নয় ক্রাস এখানে আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তারপরে তিন নম্বর এখানে বলা হচ্ছে যার ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে এই সমাজের মধ্যে এমন একটা কথা বলে মানুষের সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে দিল একটা এইসব ব্যক্তির জন্য পবিত্রকণ এই নির্দেশটা দিয়েছে স্পষ্টভাবে যাই হোক আপনাদেরকে এখানে উপস্থাপন করলাম যে কোরআন কি ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র যে আপনি এখানে শর্ত আছে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে প্লাস ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করবে মানে শান্তিতে বসবাস করছে একটা এলাকাতে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ জন্য সময় আছে আপনি এমনভাবে একটা এসে কথা বলে দিলেন কোনো ধর্ম প্রসঙ্গে তো সেই সময় থেকে একটা ফিতনা শুরু হয়ে গেল ওই ক্ষেত্রে আপনাকে চারটে অপশান হয় ফুলে সহতে হবে বা হত্যা করতে হবে তা বা পিছু এক হাত এক পা কেটে দিতে হবে অথবা তাকে নির্বাসন দিতে হবে যে ব্যক্তি করেছে তার পাপের পরিধি অনুসারে সেটা সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে একে চতুর্থ বিষয় নাস্তিক মুফাসিল তিনি তো আবার বাইবেলের শিক্ষাকে খুব পছন্দ করেছেন জিজাসের শিক্ষাটা মোহাম্মদ হাসান চেতে অনেক বেটার অনেক ভালো একটা দিয়েছেন তো ঠিক আছে বাইবেল থেকে দেখা যাক যে বাইবেলে কি বলা হয়েছে মোর্তাদের ব্যাপারে তার আগে একটি কথা বাইবেল পড়বেন নিউ টেস্টমেন্ট যিশুর স্বয়ং কল স্বয়ং তার কথা স্বয়ং তার আদেশ স্বয়ং তার নির্দেশ গসকলাপ ম্যাথিউ পঞ্চম অধ্যায় সত্য থেকে কুড়ে অনুচ্ছেদ জিজাস স্পষ্ট হয়ে বলেছে যে পেছনের সুরতগুলোকে ধ্বংস করতে আসেনি আমি এসেছি পূরণ করতে আর মানে খ্রিশ্চানদের মধ্যে সকলেই বাইবেলের ওল্ড টেস্টমেন্ট যেটা আছে বাইবেলের দুটো টেস্টমেন্ট একটা ওল্ড টেস্টমেন্ট আর একটা নিউ টেস্টমেন্ট এটা ডুয়ে ভার্সন একসঙ্গে দুটোই আছে তো তার স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করে যে না মানে ওল্ড টেস্টমেন্টের প্রত্যেকটা কথা শরীয়ত তাদের জন্য হজ্জা তার জন্য দলিল তারা এই দ্বারা তারা সিদ্ধান্ত উপনীত হয় বাইবেলের ওল্ড টেস্টমেন্ট পড়বেন বুক অফ মানে বুক হচ্ছে লেবরেটিকাস চব্বিশ অধ্যায় দশ থেকে ষোলো অনুচ্ছেদ লেবরেটিক আছে লেবরেটিকাস চব্বিশ অধ্যায় দশ থেকে ষোলো অনুচ্ছেদ ঠিক একই বিধান একই কাজের জন্য কি শাস্তি বাইবেল দিচ্ছে আপনারা দেখেন কেন শুধুমাত্র ইসলামের নামে মিথ্যাচার কেন তারা বলছে যে ইসলামে অনেকটি ধর্ম যে ধর্ম ত্যাগ করলেই বা আল্লাহকে গালি
মুফাসিল নাকি বাইবেল পড়ছে আমি তো বলেছি বাইবেলে পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়েনি পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়লে এই যে লেবরেটি গাছ বাইবেলের প্রথমের দিকেই পাঁচটা বুক অফ জেনেসিস জেনেসিসের পরেই আছে লেবরেটি গাছ জেনেসিসের পরেই আছে ডিটেন আমি তারপরে লেবরেটি গাছ আছে চিন্তা করে দেখুন মাত্র তিন নম্বর অধ্যায় তিন নম্বর বুক বাইবেলের তিনি এত দেরি পড়েননি আবার তিনি বলছেন পঁয়ত্রিশ বছর তিনি বাইবেল পড়েছেন পঁয়ত্রিশ বছর পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা তিনি পড়েননি এটাও প্রমাণিত আবার হয়ে যাচ্ছে দেখেন বুক অফ লেবরেটিকাস চব্বিশ অধ্যায় দশ নম্বর ভার্স নম্বর দশ থেকে পড়বেন ষোলো টাকা পড়লে আপনারা বুঝে নেবেন ষোলো নম্বরটা বিশেষভাবে আর যে বাইবেল বলছে বুক অফ লেবরেটিকাস চব্বিশ অধ্যায় ষোলো অনুচ্ছেদ পড়লেই কোরআনে ভার্সের সঙ্গে মিলে যাবে দেখেন কি বলছে আর যে প্রভুর নামে নিন্দা করে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্যই হইবে সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে প্রস্তারঘাত বধ করিবে বিদেশি হোক অথবা স্বদেশি হোক সে নামের নিন্দা করিলেও উহার প্রাণদণ্ড হইবে আর যে কেহ কোন মানুষকে বধ করে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্যই হইবে স্পষ্টভাবে এখানে বুক অফ লেবরেটিকাস চব্বিশ অধ্যায় ষোলো অনুচ্ছেদ পাশাপাশি বলছে এখানে যে কেউ প্রভুর নামে নিন্দা করবে অর্থাৎ ঈশ্বরের নামে নিন্দা করবে তার শাস্তি হচ্ছে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই তাকে দিতে হবে এবং সে মানে দেশি হোক আর বিদেশ হোক যে হোক না কেন রাস্তার মানে তাকে হত্যা করতে হবে রাস্তাদের সম্মুখে পরপর ভাসগুলো আছে এবং পথিক যারা যাবে রাস্তাতে যাবে তারা পথিকরা তাকে ঢেল মারবে ঢেল মেরে তাকে হত্যা করবে ঢেল নিক্ষেপ করবে বাইবেল স্পষ্টভাবে মূর্তাদের শাস্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের নিন্দাকারী নবের নিন্দাকারী আর জিজু জিজাস এই কথা বলেছে গাছপালা ম্যাথিউয়ে কেউ যদি ঈশ্বরের নিন্দা করে তার মৃত্যুদণ্ড জিজাস এই কথা বলেছে যে ঈশ্বরের অপমান আর পবিত্র ঈশ্বর অপমান বলে ক্ষমা পেতে পারে তবে পবিত্র আত্মার নামে যদি কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে পবিত্র আত্মাকে যদি নিন্দা করে তাহলে তাকে তার কোনো ক্ষমা নেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এটা বাইবেলের সঙ্গ জিজাসের কল স্পষ্ট হয়ে আছে দেন বাইবেলের ঠিক এই কথাটি আছে তাই কেন তারা বলে না কেন স্যার বলছে যে ইসলাম এমন একটি ধর্ম যে মুরতাদকে হত্যা করতে হবে আজবুল কাতাল তাকে হত্যা করতে হবে ভাই একই কথা বাইবেলে আছে কেন আপনি বলছেন না ঠিক এই কথাটি অথর্ববেদ কাণ্ড নম্বর বারো সুত নম্বর পাঁচ মন্ত্র নম্বর বাহান্ন থেকে চৌষট্টি নম্বর পর্যন্ত পড়ে অথর্ববেদ স্পষ্ট কঠোরভাবে কঠোরভাবে বলা হয়েছে স্পষ্টভাবে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কমেন্টারি দেখলে বুঝতে পারবেন বলছে যে তু বেদ নিন্দুক্ষ কাট ডাল ফার ডাল চির ডাল জ্বালা দে ভাসমা কার দে ইসলাম বলছে যদি কেউ আল্লাহকে গালি দেয় নাবিকে গালি দেয় তাদের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করে সমাজে ফিতনা সৃষ্টি করে তাদের জন্য চারটে অপশান আছে চারটে বাইবেল তো একটা অপশান দিয়েছে হত্যা এবং রাস্তাতে পাথর মেয়ে মেরে তাকে হত্যা করতে হবে প্রতিক্রিয়া যাবে তারা হত্যা করবে এটা যে বাইবেলের শিক্ষা কোরআন এখানে চারটে কথা বলেছে চারটে তাকে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে কোনো একটা তাকে করতে হবে তার হাত কাটা যেতে পারে তার পাও কাটা যেতে পারে তাকে নির্বাসনে দেওয়া যেতে পারে তাকে সুলে জানো যেতে পারে তাকে হত্যা করতে পারে চারটে অপশান দিয়েছে বাইবেল একটা অপশান দিয়েছে আর বেদ কি বলছে স্পষ্টভাবে যে তু বেদ নিন্দুক কার ডাল অর্থাৎ যে বেদে নিন্দা করে শুধু বেদকে নিন্দা করেছে তাকে কার ডাল ফার ডাল চির ডাল জ্বালা দেয় ভাসমা কাটে তাই কাটতে হবে কেটে খেন্ত নাই ফেরে ফেলতে হবে ফেরেও খেন্ত নাই চির ডাল তবে চিরতে হবে জ্বালা দে আগুন দিয়ে তারপরে জ্বালাতে হবে তো ভাসমা কাটে দেয় একদম উড়িয়ে সব ছাড়খার করে দিতে হবে এত কঠোরভাবে যখন বেদ বলছে এত কঠোরভাবে যখন বাইবেল বলছে তো কোরআন যখন চারটে অপশান দিয়েছে চারটে সিদ্ধান্ত নেবার সময় দিয়েছে তো কোরআনের উপর এত অভিযোগ কেন ভাই কোরআনের উপরে কেন আপনি বলছেন যে কোরআন এরকম বলেছে আপনার নাস্তিক আপনার তো মুক্ত মানে আপনারা নাকি সমস্ত ধর্মকে আপনারা পড়াশোনা করে সমস্ত ধর্মকে আপনারা পড়াশোনা করেই আপনারা নাকি নাস্তিক হয়েছেন আর আপনি বাইবেলে আছে আপনি এই তথ্য দিলেন না বেদে আছে এই তথ্য দিলেন না কোরআন নিয়ে নিয়েছেন আমি হিন্দু বা খ্রিশ্চান ধর্মের সমালোচনা করছি না আমরা অবশ্যই বলি যে কেউ পাপ করবে অন্যায় কাজ করবে তার একটা শাস্তি হওয়া উচিত এটা মানবকে তার দাবি এখন কোনো যদি বলে যে না সমস্ত কিছু চলে যাক সমস্ত কিছু তর্ক বিতর্ক শেষ হয়ে যাবে তাল গাছ আমার নাস্তিকদের দাবি এটা সে যাই হোক আমি বুঝব না তুই আমাকে বোঝাবি নাকি তুই যত বুঝ আমি বুঝবো না তোদের ভাই আমি বুঝবো না এটা তারা একদম অবধারিত তার মাথার মধ্যে এটা ঢুকিয়ে নিয়েছে তাই তাদের কাছে কোনো জিনিসটাই যখন একটা ধর্মীয় কোনো বিষয় তাদের সামনে আসবে তারা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না তাদের যুক্তিতে যদি অন্তর থেকে যদি স্বীকার করে অন্তর স্বীকার করে নিচ্ছে তো মুখ দিয়ে তারা বলতে চাইবে না 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 অন্তর বলছে না এটা ঠিকই তো কিন্তু মুখ দিয়ে বলা যাবে না কেন এ যাই আগে থেকেই বলে দিয়েছে ইসলামের সমালোচনা করে ফেলেছে এখন যদি নিজের ভুলটাকে এই যে মানে আগে থেকে বলে দিয়েছে ইসলাম খারাপ
ইসলামের বিধান হচ্ছে যৌক্তিক কিন্তু তিনি মানে আর প্রকাশ্যে স্বীকার করতে যাবেন কেন এত মানুষ ভক্ত মানুষ হয়ে গেছে এত মানুষ ভক্ত হয়ে গেছে এখন যদি আমি যদি উল্টো ডিগ্রিতে ঘুরি আমি যদি একটা ব্যাগ গ্যাপ দিয়ে দিই তাহলে আমার তো মান সম্মান সবই শেষ হয়ে যাবে মানে তিনি তো এটা ভয় করছেন তাকে তো এই মানে একটা তারা করছে তার জন্য তিনি অনেক ব্যক্তি আছে আমি দেখেছি যে আগে থেকে নাম কামি ফেলছে যশ কামি ফেলছে একটা বিষয় পরে দাঁড়িয়ে আবার যদি প্রত্যাবর্তন করতে যায় তাহলে তার নাম যশ খ্যাতি সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে হেরে গেল মানে অনেক কিছু তাকে ইগো কাজ করবে ইগো কাজ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এইসব ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক মুক্তমানা নামে যারা আছে নামধারী মুখোশধারী এরা কিন্তু এই জিনিসটাকে সত্যকার গ্রহণ করতে পারে না এটা খুব ভালোভাবে আমাদের জানা আছে তাই তারা কখনোই ফিরবে না আমরা জানি তারা কখনোই ফিরবে না এরপর থেকে যায় আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ইনশা আল্লাহ তারপর আল্লাহ সাল্লাহ যদি হেদায়ত করে হতে পারে তো তারা অনেক ক্ষেত্রে ইগো থাকার কারণে তারা সত্যকে জানা বোঝার পরেও নিজেদের কুযুক্তির ফান দিয়ে তিনি বোঝাতে চাই আমারটাই ঠিক কিন্তু অন্তর বলছে না তোরটা ঠিক না অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এটাই হয় যাই হোক ইসলাম ত্যাগ করলে হত্যা আমি এখানে পবিত্র কোরআন থেকে দেখালাম একটা মানে এই বিষয়ে কোরআনের সিদ্ধান্ত কি বাইবেল থেকেও দেখালাম বেদ থেকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম আপনারা যারা শ্রোতারা মণ্ডলীর আছে তারাই দেখবেন যে কোরআন মানে কতটা মানে নরম মাধ্যমে বলেছে বাইবেল কতটা বলেছে আর বেদ কতটা বলেছে আপনারা নিজের সিদ্ধান্ত নেবেন যাই হোক আমরা এখানে কমপক্ষে তার সাত নম্বর মিথ্যাচারের জবাব দিয়ে দিলাম আট নম্বর মিথ্যাচার তিনি করেছেন ইসলাম দুই দিকে যুক্তি মানে না এ কথা বলেছে ইসলাম দুই দিকে যুক্তি মানে না মানে এ পক্ষ আছে এ পক্ষ আছে দুই পক্ষ যাই কথা বলুক না কেন ইসলাম বলছে না তারটা ঠিক ওই কোরআনের একটা আয়তা আবার যথেষ্ট সুরা জুমার সন উনচল্লিশ আয়ত নাম্বার আট হতে স্পষ্ট হয়ে বলেছে যে যারা মানে কথা শ্রবণ করে তারপর যেটা হাসান উত্তম কথাকে গ্রহণ করে এরা হচ্ছে হেদায়তপ্রাপ্ত আর এদের জন্য আছে সুপথ কোরআন সুরা জুমার আয়ত নাম্বার আট হতে স্পষ্টভাবে আছে তাই দুই দিকের কথা কোরআন ইসলাম শুনতে চায় না নিজের কথাটাকে চূড়ান্ত মনে করে যে না আপনাকে এক্তিয়ার দিয়েছে আপনি শ্রবণ করতে পারেন সত্য মিথ্যা আপনি যাচাই করতে পারেন সত্য পথে আপনি ফিরে আসতে পারেন এটা আপনার এক্তিয়ার আছে কোরআন অনেক জায়গাতে আছে লা এক কোরআন ফির দিন দিন ইসলাম নিয়ে কোনো জবরদস্তি নিয়ে সুরা বাক্কারা আত্মদেশের ছাপান্ন সুরা স্পষ্টভাবে সুরা কাফ সুরা কাফ সন্ধ্যা আঠারো এক নম্বর উনত্রিশে আল্লাহ সন্ত বলছে কুলিল হাক কুমি রাব্বিকুম ফামান শে আহ ফালা ইমিনুন অমান শে আফরু বলো হক অর্থ ছোট্ট এসেছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যার ইচ্ছা গ্রহণ করবে যার ইচ্ছা বর্জন করবে যে গ্রহণ করবে সে সফল কাম যে বর্জন করবে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট তো কোরআন তো এখানে আপনাকে একটি দিয়েছে যে হক এসেছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যার ইচ্ছা গ্রহণ করবে যার ইচ্ছা বর্জন করবে সেই গাসিয়া আয়ত নাম্বার একুশে আল্লাহ সন্তা বলছে ফাজাক্কির ইন্নামান্তা মুদাক্কির লাস্তা আলাইম ভি মুসাইতির স্পষ্ট হচ্ছে যে কেবল তো শুধুমাত্র আমাদের কাজ নবী রসুল বা তাদের মানে সকলের কাজ হচ্ছে এটা যে তারা সত্যকে প্রচার করবে তারপরে আবার বলা হচ্ছে তোমাদেরকে দারোগা রূপে পাঠানো হয়নি আল্লাহ সন্তা বলছে তোমাদেরকে দারোগা রূপে পাঠানো জিনিস মানাতে হবে মানাতেই হবে ইসলাম এমনটি নয় সত্য প্রচার করতে থাকো যার ইচ্ছা গ্রহণ করবে সে সফল কাম যে গ্রহণ করলো না সে সফল কাম নয় ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তা ইসলাম যে কট্টভাবে যে কোনো দিকে যেতে দেবেন না আপনাকে একটিয়ার দিয়েছে আপনাকে একটিয়ার দিয়েছে তার জন্য তো সুরা কাফিরের আয়ত নম্বর সাথে স্পষ্ট হয়ে বলে দিয়েছে লাকুম দিন কুমালিয়া দিন তুমি ধর্ম তুমি পালন করো এখানে ধর্ম আপনি যে কোনোভাবে নিতে পারেন তোমার কর্ম তুমি করো আমার ধর্ম আমি পালন করছি আমি আমার কর্মফল পাবো স্পষ্ট কোরআন এই ধরনের অনেক অ্যাত আছে অনেক ভার্স আছে এগুলো যারা কোরআন সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান নেই তারা এইসব অভিযোগগুলো করতে পারে এগুলো একদম মানে মানে মিথ্যাচার চূড়ান্ত মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নাই তার আট নম্বর মিথ্যাচার গেল নয় নম্বর মিথ্যাচার যে ইসলামের সাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন করা যাবে না সাধারণ বিষয় ইসলামে প্রশ্ন করা যাবে নিষিদ্ধ সাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন করলেই নাকি ইমান চলে যাবে তিনি বলছেন যে সাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন করলে বলেই তোর ইমান চলে যাবে জি আসলে কি ইসলামের সাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন করলে কি ইমান চলে যায় ভাই সে বুখারি মুসলিম আবদ ত্রিমিজিবিদ মাদের যে কোনো হাদিসে গ্রন্থ পারেন যে সাহাবর অধি আল্লাহ তালামরা কত প্রশ্ন করেছে আল্লাহ সর ওজু কী করবো কত ধোব কী করবো এই ছোটোখাটো প্রশ্ন ছোটো খাটো প্রশ্ন অনেকগুলো করেছে যেমন এটা করতে পারবো কি পারবো না আমাকে এই জিনিসটা করেছে আমি এটা করতে পারবো কি পারবো না অনেক আলে বলে আমার কাছে এখন পর্যন্ত প্রশ্ন আছে সাধারণ প্রশ্ন যার রসুল আমাদেরকে অনেক ব্যক্তিরা প্রশ্ন করে যে ভাই আমরা ওই র্যাকেট অর্থাৎ যে সব ব্যাট যখন ইলেকট্রিক শর্ট যে যে ব্যাট আছে এই ব্যাট দিয়ে আমরা মশা মারতে পারবো কি পারবো না আমরা জিন্স প্যান্টকে কেটে ফেলে আমরা সলত আদায় করতে পারবো কি পারব
ওখানে না হলে পাঁচশো কোনো হাদিস আছে যেখানে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে করা যায় যে সাবেরা কত প্রশ্ন করছে সাধারণ প্রশ্ন সব আর আপনি যে কোনো হাদিসের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখতে পারেন যে কত সাধারণ সাধারণ প্রশ্ন করত তারপরে কিছু কিছু বিষয় আপনাকে দলিল এর আগে দিয়েছি সেখান থেকে দলিল খণ্ডন হয়ে যায় যে সুরা বাকারা সুরা বানিস্তা আয়াত নম্বর পঁচাশি তা যখন রুশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন তুমি উত্তর দাও সাধারণ প্রশ্ন যে ধরতে চান তা যখন নতুন চান প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে আপনি তাদেরকে উত্তর দিন সুরা বাকারা আয়াত নম্বর একশো উনব্বই কেমন খরচ করবে খরচ কেমন করবে এ বিষয়ে কোরআনের নির্দেশনা আছে এটা সাধারণ যদি আপনি ধরেন সাধারণ সেরা বাকার আয়াত মধ্যে সব পনেরো তা হচ্ছে নিষিদ্ধ মাস প্রসঙ্গে এটা কঠিন হতে পারে মাসে না জানা হতে পারে মদ জুয়া প্রসঙ্গে সেরা বাকার আয়াত দুশো উনিশ কোন খাদ্য খাবে কোনটা খাবে না এটা কঠিন হতে পারে কিয়ামত প্রসঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কিত মাল বন্টনের বিষয়ে তো যাক এই যে সাধারণ সাধারণ অনেক প্রশ্ন আছে এগুলো দলিল দিতে গেলে গোটা বুখারি মুসলিমের হাদিসগুলো আমাকে বলতে হবে তাই আপনারা একটু খুঁজলে আপনারা পেয়ে যাবেন সাধারণ প্রশ্ন ইসলাম করলে রাগে যায় না সাধারণ প্রশ্নতে উৎসাহ দেয় আবু হর আবাদি আল্লাহ তালা আনু একটা মসজিদে বসে আছে আল্লাহ সাল্লাম তিনি বসে আছেন আল্লাহ সাহা প্রশ্ন করেছেন কেউ উত্তর দিতে পারছে মানে শ্রবণরত অবস্থায় যে শ্রবণ করছেন শুনছেন এই মতো অবস্থাতে মানে আল্লাহ সাহাটা প্রশ্ন করেছে একটা আলোচনা করেছে তখন ওখান থেকে আবু হরিয়া রদি আল্লাহ তালা তিনি একটা প্রশ্ন করেছেন একটা প্রশ্ন প্রশ্ন করার পরে আল্লাহ সাল্লাম নিজে বলছেন যে আবু হরিয়া আমি জানতাম যে তুমি এ প্রশ্ন করবে কেন তোমার জ্ঞান চর্চায় এতটা মানে তুমি আগ্রহ পোষণ করো যে তুমি এই প্রশ্নটি করবে তো সাধারণ প্রশ্ন সাবিরা প্রশ্ন করছে আল্লাহ সাল্লু খুশি হয়েছে সাবিরা প্রশ্ন করেছে আল্লাহ সাল্লু তাকে উৎসাহ দিয়েছে যে তুমি এত জ্ঞান চর্চা করছো যে আমি জানি তুমি ছাড়া প্রশ্নটা কেউ করবে না তো কোথায় ইসলামে প্রশ্ন করার অনুমতি নেই কোথায় সাধারণ প্রশ্ন করলে মানুষ রেগে যায় আমরা তো রাগি না অনেক সাধারণ প্রশ্ন করে অনেক ইন্টারনেটে যাবেন আমার অনেক বক্তৃতা আছে প্রশ্ন উত্তর পর্ব আছে আপনি লিখবেন প্রশ্ন উত্তর দেখবেন অনেক আছে অনেক আলেম আলমাদের কোথায় কে রেগে গেল এখন কোথাও দেখলাম না যাই হোক তিনি উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন মুফাসিল দশ নম্বর তার মিথ্যাচার যে দাঁড়িয়ে রাখা প্রসঙ্গে দাঁড়ি কেন রাখবো যদি এই প্রশ্ন করে দেখুন মুসলিমরা রেগে যাবে কে বললো রেগে যাই কত প্রশ্নে উত্তর দিলাম দাঁড়ি কেন রাখবো কত উত্তর দিলাম ডক্টর নায়কের একটা বক্তৃতাতে দেখবেন ইসলামে পোশাকের বিধান বলে একটা লেকচার আছে না বক্তৃতা আছে লিবাসের উপরে তার ইউনিফর্মের উপরে তো ওইখানে ডক্টর নায়ককে একটা দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর পর্বে একটা ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে যে আমরা দাঁড়ি কতটুকু রাখবো কেন রাখবো আমরা দাঁড়ি কেন রাখি ডক্টর নায়ক উত্তর দিয়েছে কোথায় রেগেছে ডক্টর নায়ক দিয়ে উত্তর দিয়েছে আমরা অনেক প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি আপনি লিখেন এখনই ইন্টারনেটে গিয়ে লিখে দেন যে দাঁড়ির বিধান দাঁড়ি কেন রাখতে হবে দেখেন কোন তো বক্তার বক্তৃতা পেয়ে যাবেন যারা উত্তর দিয়েছে কোথায় আমরা রেগে যাই আমরা অবশ্যই তাদেরকে যুক্তি দিয়ে বোঝাই দাঁড়ি আমরা কেন রাখবো দাঁড়ি কেন রাখবো কিসের কারণে রাখবো দাঁড়ি কেন রাখতে হবে আমরা অনেক যুক্তি দিয়ে পবিত্র কোরআন দিয়ে সুন্না দিয়ে আমরা দিয়েছি আমরা উত্তর দিয়েছি এটা আপনার মিথ্যাচার আপনি এটা ইসলাম সম্পর্কে না জানার কারণে অজ্ঞতা প্লাস আপনি সম্ভবত মুসলিমদের সঙ্গে মিশেন কম তার জন্য আপনি মনে তাদের সম্পর্কে জানেন না তার জন্য আপনি উল্টাপাল্টা আপনি হিপোক্রেসি করতে চাইছেন অমুসলিমদের কাছে আপনি ই করতে চাইছেন কেন আপনার অনেকেই জানে যে মুফসিল এককালে মুসলিম ছিল এখন সে অমুসলিম মানে এখন নাস্তিক হয়ে গেছে তার মানে ওদের সম্পর্কে ইসলাম সম্পর্কে সে ভালোই জানবে জি কিছুই জানে না ভালো জানবে মানে কিছুই জানে না কিছু জানে না বললে ভুল হবে সরি কিছু জানে না একবার বললে এটা ভুল হবে অবশ্যই জানে তিনি কিছু একটা জানে তবে তিনি এই সব বিষয়গুলো তার বক্তৃতা বা আলোচনা শ্রবণ করে তার রেফারেন্স দিয়ে এ দেখে বোঝা যায় যে তিনি ইসলাম সম্পর্কে তিনার জ্ঞান একদম নিম্নমানের নিম্নতরের নিম্ন স্তরের এটা বোঝা যায় যে দাঁড়ি প্রসঙ্গে আমরা অনেক প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি আমরা কখনো রাগি না আপনি প্রশ্ন করে দেখবেন আপনাকে উত্তর দেবো হাসি খুশিতে দেবো কোনো সমস্যা নেই যাই হোক এখন আমার মিথ্যাচার করেছেন হ্যাঁ তিনি এটার উদাহরণ দিতে গিয়ে আবার তিনি বলেছেন যখনই কোনো মুসলিমকে আপনার দাঁড়ি কেন রাখতে হবে তখন আপনার বন্ধু আপনি বলে এই এসব এত জানা কী দরকার আর যে বিষয় জানি না সে বিষয়ে কথা বলে লাভ কি মানে উনি উত্তরটা দিয়েছেন চমৎকার কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি তিনি বলছেন যে কোনো মুসলিমকে যখন বলবে যে কেন দাঁড়ি রাখতে হবে যদি আপনি প্রশ্ন করেন আপনার বন্ধুকে সে বন্ধু বলবে আরে এত সব জানার দরকার কি আর এসব বিষয়ে জানি না কথা না বলাই ভালো কথা না বলাই ভালো তো ঠিকই তো বলবে ভাই যে বিষয়ে তার ইলম নেই জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন কথা বলবে আপনার কি মুক্ত মানার কোনো সিলেবাস এমন কথা আছে যে তুমি না জানলেও তোমাকে বলতেই হবে বলতেই হবে আপনাদের আছে আপনার বক্তৃতা শ্রবণ করে বোঝা যায় তাই যে মুসলিম ব্যক্তি দাঁড়ি কেন রাখতে হবে তার কাছে যদি উত্তর না জানা থাকে সে বলবে তো ভাই এই বিষয়ে আমার জানা নে
মানে সমস্ত কিছু জানে তাদের কাছে মানে বাদ নেই এমন কিছু নেই সমস্ত কিছু জানে তাই ওদেরকে প্রশ্ন করলে তাদেরকে উত্তর দিতে হবে তো ভাই যে বিষয়ে জানে না সে তো বলবে যে ভাই আমি এ বিষয়ে আমার জানা নেই তো যে বিষয়ে জানে না সে বিষয়ে বলবে কেন এটা স্বাভাবিক এবার আপনাদের যদি অস্ট্রুলেট হয় না বলতেই হবে তাহলে ভাই আমাদেরকে ক্ষমা করবেন যে না আমরা যে বিষয়ে জানি না যে বিষয়ে সম্পূর্ণ আমরা বুঝি না সে বিষয়ে আমরা বলবো না এটা স্পষ্ট ক্লিয়ার কিন্তু মুক্ত মানে কোনো সিরিয়াস লিখা থাকতেই পারে যে না না জানলো বলতে হবে বলতেই হবে আপনাকে হুম বলিয়েন সমস্যা নেই বানুয়ার মিথ্যাচার এই ঘুরে ফিরে একই জিনিস যে প্রশ্ন করলে তারা খেপে ওঠে কেননা তাদের কাছে কোনো উত্তর জানা নেই প্রশ্ন করলে খেপে ওঠে কেননা তাদের কাছে জানা নেই ভাই প্রশ্ন করলে মানুষ খেপে ওঠে এটা কয়েকটা কারণ হতে পারে প্রশ্ন করলেই খেপে ওঠার পেছনে কয়েকটা কারণ হতে পারে যে মুফাসির কেসেনকে বললাম যে আপনি বাইবেলের রেড লেটার বাইবেল জানেন তিনি খেপে উঠলেন কেন তিনি জানেন উত্তর কিন্তু তিনি খেপে উঠলেন কেন প্রশ্ন করলেই আর কেউ যদি খেপে যায় তার মানে এই না যে সে উত্তর জানে না মুফাসিলকে আমি প্রশ্ন করলাম রেড লেটার বাইবেল সম্পর্কে জানেন তিনি খেপে গেলেন আপনি আমাকে এমন প্রশ্ন করেছেন আমি পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বাইবেল পড়েছি তার মানে বোঝা গেল যে অনেক সময় উত্তর জানা থাকলেও প্রশ্ন করলে মানুষ খেপে যেমন আপনি খেপেছিলেন তাই মানুষ প্রশ্ন করলে যে খেপে উঠবে এটা না জানার কারণে অজ্ঞতা কারণে এটা সম্পূর্ণ একটা ভুল ধারণা একটা ভুল লজিক এটা লজিক্যাল ফেলাসি যেগুলো আপনারাই বলেন কিন্তু আপনারা এই ফাঁদের মধ্যে বারবার পড়ে যাচ্ছেন এটা আপনারা নিশ্চিতভাবে পড়ে যাচ্ছেন আজকে শুধুমাত্র আমরা বারোটা মিথ্যাচার উপস্থাপন করলাম আমি বারোটা পয়েন্ট কেন করলাম দেখেন মূলত তার প্রশ্ন কিন্তু দুইটা আমি দুটো বিস্তারিত দলিভিত্তিক উত্তর দিয়ে দিয়েছি তারপর তিনি কি প্রত্যেকটা ভিডিওতে তিনি কে দেখেছি আমি যে তিনি একটা ইস্যু থাকে আর ওটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একই কথা বিভিন্ন ভাষাতে বিভিন্ন ইঙ্গিতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে তিনি বলেন তার জন্য প্রত্যেকটা নোট করেছি প্রত্যেকটা নোট করেছি মাত্র তিন মিনিট ছত্রিশ সেকেন্ড দেখছেন আমি বারোটা পয়েন্ট করে ফেলেছি তাহলে তোর মানে একই কথা বিভিন্নভাবে কখন দাঁড়িটা দিকে দিয়ে কমাটা দিকে দিয়ে শব্দের পরিবর্তন করে তিনি বলেছেন তার জন্য শব্দের পরিবর্তন করেই আমি ঠিক সেইভাবে হাদিসগুলো বের করেছি সেইভাবে আর আমি খুব অল্প সময় আমি যে মানে এটা নিয়ে গবেষণা করেছি এমনটা নাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা পড়াশোনা করি তাদের মতো শুধুমাত্র ব্লগ থেকে পড়ে খ্রিশ্চান মিশ্রদের লেখা পড়ে আমরা ফরফর করে এসে দু লাইন বলে দিলাম এমনটি নয় আমরা এটি স্পষ্টভাবে এখানে আপনারা দেখবেন যে অনেকগুলো রেফারেন্স দিয়েছি আমি এখানে মানে শেষ বারোটা তার মিথ্যাচারের জ উপস্থাপন করে দিলাম ইনশাল্লাহ পরবর্তী সময় আবারও আসবো আজকে আঠাশ ছয় দু হাজার আঠেরো রাত্রি দশটা বত্রিশ মিনিট ইন্ডিয়ান সময় তেনার প্রথম প্রশ্ন ছিল ইসলাম প্রশ্ন করার অনুমতি দেয় না আমরা দলিলে জবাব দিয়েছি যে ইসলাম অবশ্যই প্রশ্নের অনুমতি দেয় প্রশ্ন করতে বলে স নাহাল সোন ষোলো আয়তমা তেতাল্লিশ সোনা আম্বিয়া সোন নম্বর একুশ আয়তমা সাত আপনারা দেখে নেবেন এছাড়া হাদিসে একাধিক জায়গাতে বলা হয়েছে প্রশ্ন অবশ্যই করবে প্রশ্ন করা উত্তম অজ্ঞতার প্রতিষেধ হচ্ছে আসুবাল মানে মানে জিজ্ঞাসা করা যারা জানে না তারা জিজ্ঞাসা করবে এর হচ্ছে ঔষধ হিসাবে একটা কত সুন্দর উদাহরণের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে সোনান আবু দাউদ হাদিস নাম তিনশো ছত্রিশ সোনান ইবনু মাজা হাদিস নাম পাঁচশো বাহাত্তর সোনান তারিখ উত্তনি হাদিস নাম সাতশো উনত্রিশ সাতশো তিরিশ মুসনাদ আবি ইয়ালা হাদিস নাম দু হাজার চারশো কুড়ি সোনান বাইহাকের খিলাফি ইয়াত হাদিস নাম আটশো ছত্রিশ মুসনাদ শিহাব হাদিস নাম এক হাজার একশো তেষট্টি তো সোনাল কুবরা সোনাল কুবরা মানে সোনাল সাগির লিল বাইহাকি হাদিস নাম দুশো ছত্রিশ সোনাল কুবরা লিল বাইহাকি হাদিস নাম এক হাজার পঁচাত্তর এক হাজার একাত্তর মারফতে সোনান ওয়াল আসার হাদিস নাম্বার এক হাজার ছয়শো একষট্টি মুসান্নাব আবদুর রাজ্জাক হাদিস নাম্বার আটশো সাতষট্টি হাদিস নাম্বার আটশো তিয়াত্তর মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার তিন হাজার পঞ্চান্ন তিন হাজার ছাপান্ন সোনান দারেমি হাদিস নাম্বার সাতশো উনআশি তাবরানি মাজমুল কাবির হাদিস নাম্বার এগারো হাজার চারশো বাহাত্তর মুস্তাদার কাল হাকেম হাদিস নাম্বার ছয়শো তিরিশ ছয়শো একত্রিশ এবং জামে বাইনার ইলম হাদিস নাম্বার পাঁচশো উনিশ পাঁচশো ছাব্বিশ শাহরু সোনাল ইল বাঘাবি হাদিস নাম্বার তিনশো তেরো আমি এখানে বাইশখানা দলিল দিয়ে দিলাম আমি শুধুমাত্র এখানে সূচিপত্রর মতো শেষে দলগুলো দিচ্ছি যারা এই দলিগুলো দেখলে অন্তত আপনি উত্তরগুলো পেয়ে যেতে পারেন আপনারা গবেষণা করতে সুবিধা হবে আপনি এই দলিগুলো দিয়ে দেখবেন যে আমি ভুল ভাল দিলাম কি ভুল ভাল দিলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি জবাব দিয়ে আপনার সুবিধা হবে আমার জবাবগুলো তার জন্য পয়েন্ট ধরে দিলাম দুই নম্বর ভালো মন্দ শোনার অধিকার আমাদেরকে দেয় না আমরা নাকি মানে যাচাই বাচাই করা আমাদের অনুমতি নেই যে অবশ্যই আছে সেটা জুমার সন্ম উনচল্লিশ আত্মমার তিন স্পষ্টভাবে আছে চার নম্বর শত্রুদের পক্ষ থেকে যদি কেউ প্রশ্ন করে মানে কঠোর প্রশ্ন করলে তার রেগে যায় যে মুসলিম দ্ব
তাদের কথা যে সত্য হয় সত্য মিথ্যা বাছাই করার পরে বলা যায় সাই বুখারি হাদিস মাত তিন হাজার চারশো একষট্টি হাদিস মাত তিন হাজার চারশো বাষট্টি মুসনাদের শাফেই এটা অবশ্যই ইংরেজি ভাষাতে হয়নি এটা আরবি ভাষাতে আছে হাদিস নয় সতেরো হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো এগারো মুসনাদ আহমেদ এটা ইংরেজিতে হ্যাঁ হয়ে গেছে সম্ভবত হাদিস নম্বর এগারো হাজার পাঁচশো সাঁত্রিশ হাদিস নম্বর দশ হাজার পাঁচশো উনত্রিশ হাদিস নম্বর এগারোশো নিরানব্বই হাদিস নম্বর দশ হাজার একশো তিরিশ মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক সরি মুসান্নাফ আবি ইবনু সাহেবা মুসান্নাফ ইবনু সাহেবা এটা ইংরেজি হয়নি হাদিস নম্বর ছাব্বিশ হাজার চারশো পঁচাশি ছাব্বিশ হাজার চারশো সাতাশি ছাব্বিশ হাজার চারশো অষ্টাশি এটা মূল আরবিতে দেখে নেবেন আমি বই মাত্র শামেলা সংস্করণ থেকে বললাম সোনু কুবরা লিল বেহাকি হাদিস নম্বর পাঁচশো সাতাত সতেরো শারে মুশকুল আল আসার ইমাম তাহাবির কেতাব হাদিস নম্বর একশো পঁয়ত্রিশ মাজমুল ইবনু আরাবি হাদিস নম্বর সাতাশ সাইবনু হেব্বান হাদিস নম্বর ছ হাজার দুইশো চুয়ান্ন হাদিস নম্বর ছ হাজার দুইশো সাতান্ন মুসনাদ শামেহিন হাদিস নম্বর দুইশো আঠেরো শারুস সুন্নাল ইল বাঘাবি প্রথম খণ্ড দুইশো চল্লিশ পৃষ্ঠা এখানে দশটা গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স তাকে আমি দিয়ে দিলাম এটা অবশ্যই বুখারি থেকে দলিল দিলাম আপনার বুখারি থেকে চেক করে নিতে পারেন বুখারি বাংলা হয়ে গেছে যারা আরবি যারা আপনারা পড়তে পারেন না বা আরবি কিতাবপত্র নেই অন্তত বুখারি থেকে আমি দলটা দিলাম মানে যেগুলো অনুবাদ হয়েছে সেগুলো অন্তত দিয়ে দিলাম তাছাড়াও যারা জানে আপনাদের বা নাস্তিক একটা মানে আলিম নাকি নাস্তিক হয়েছে ওনার কাছ থেকে সহযোগিতা নেন আমি যে রেফারেন্স দিলাম ভুল বল দিলাম কি আপনি পেয়ে যাবেন যাই হোক তারপরে ইসলাম মানে এই হচ্ছে দলিল দালিলে কালোচনা ছিল তার তারপরে কিছু আক্কালি জবাব লজিকালি জবাব যেটা মান্তিক বলা হয় মানে এলমুল কালাম লজিক সেই যুক্তিগুলো খন্ন করলাম বাকিগুলো তো যাই হোক আমরা এই বারোখানা তার প্রশ্ন তার বারোখানা অভিযোগ মাত্র তিন মিনিট ছত্রিশ সেকেন্ডে বারোটা যদি মিথ্যাচার বারোটা যদি মানে সমালোচনা করে যে সমালোচনার কোনো ভিত্তি নেই আসলে এখানে কিছু মিথ্যাচার আছে কিছু অজ্ঞতা আছে আর অজ্ঞতা করার কারণে এই মানে উল্টা পাল্টা কথাগুলো মানুষ বলে যে না জানে বেশি বকবে আর যত বেশি বকবে তত বেশি ভুল হবে সমালোচনা করতে করতে মানে প্রত্যেকটা কথাতেই তিন মিনিট ছত্রিশ মিনিট বারোটা পয়েন্ট আউট করা মানে আপনি বুঝতে পারছেন তার প্রত্যেকটা কথার মধ্যে ভুলে ভরা প্রত্যেকটা কথার মধ্যে দুর্বলতা আছে প্রত্যেকটা কথার মধ্যে তিনি যে দুর্বলতা আছে এটা আমি প্রকাশ করলাম জাস্ট এতটাই বিভিন্ন পবিত্র করার এবং সেসনার আলোকে চ্যালেঞ্জ করলাম যে পবিত্র কোনে কোথায় বলেছে যে আপনি কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না প্রশ্ন করলে ইমান চলে যাবে কোথায় আছে তিনি বলছেন মুসলিম থেকে প্রশ্ন করলে ইমান চলে যাবে একটা আয়াত দেখান যেখানে বলা আছে যে প্রশ্ন করলে আপনার ইমান চলে যাবে যেখানে একটা প্রশ্ন করবেন ইমান চলে যাবে কোথায় আছে এক প্রশ্ন করলে আপনার ইমান চলে যাবে কোথায় আছে কোন হাদিস আছে যে প্রশ্ন করলে ইমান চলে যাবে জি প্রত্যেকটা জিনিসে একটা সীমা আছে সীমা অতিক্রম করলে আপনি সেখানে রাখা নিতে হবে এখন আপনার বা সন্তানে যদি আপনাকে এমন কিছু প্রশ্ন করে ফেলে একটা ছোট্ট একটা সন্তান যদি একটা প্রশ্ন করে আপনি তা অনেক ক্ষেত্রে আপনি নিজে রাখা নিতে হন আপনি জানেন হয়তো আপনার সন্তান আপনার কাছে নেই তবে যখন ছিল তখন তো আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার ছেলে কিছু কিছু সময় আপনার কাছে এমন প্রশ্ন করে আপনি রাখা নিতে হয়ে যান কেন তার ওই একটিয়ার নেই তার সীমা অতিক্রম করেছে তারপরে আপনাকে প্রশ্ন করছে আপনি গ্রহণ করবেন না অনর্থক কোনো প্রশ্ন কোনো কোনো শিক্ষক ছাত্র দ্বারা যদি অনর্থক প্রশ্ন করে শিক্ষক সেটাকে গ্রহণ করে সে রাগান্বিত হয় সঙ্গে মুফাসিলকে যখন বলেছে রেড লেটার বাইবেলকে তিনিও রাগান্বিত হয়েছেন তার কিছু প্রশ্ন আছে যেটা অনর্থক অনার্থক প্রশ্ন আপনিও গ্রহণ করেন না এটা স্পষ্ট প্রমাণিত তাই ইসলাম আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম সার্বিক দিক থেকে স্পষ্টভাবে ক্লিয়ার করে দিছে ইসলাম যে মেনশনগুলো করেছে ক্লিয়ার যে তার সীমা পর্যন্ত সবসময় বলে দেয় যে একটা আপনাকে হুকুম দিলে আপনি এই কাজটা করতে পারেন কিন্তু সীমা কতটা হ্যাঁ সীমা পর্যন্ত দিয়ে দেয় নির্ধারিত একটা সীমা পর্যন্ত ইসলাম আপনাকে দিয়ে দেয় যেন এখান কেন ইসলাম হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা গ্রন্থ এটা দিয়ে দেশ চালানো যায় সমাজ চালানো যায় রাষ্ট্র চালানো যায় গোটা পৃথিবীকে চালানো যায় চলছেও তাই চলছেও তাই তাই ইসলামে কোনো কিছুই মানে এত সুন্দরভাবে সূক্ষ্মভাবে কৌশলগুলো দিয়ে দিয়েছে এত সূক্ষ্মভাবে মানে সীমাকে সীমা বেঁধে দিয়েছে একটা নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দিয়েছে যে আপনি এখান থেকেই বিভিন্ন জিনিস শিক্ষা অর্জন করতে পারেন বিভিন্ন জিনিস শিক্ষা অর্জন করতে পারেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ যে ইসলাম প্রশ্নের জন্য উৎসাহ দিয়েছে অনেক জায়গাতে প্রশ্নকে অজ্ঞতার প্রতিষেধক বলেছে প্রশ্ন আল্লাহ স্বয়ং বলেছে যখন তারা প্রশ্ন করে তার আগেই কোরআনের উত্তর দিয়ে দিয়েছে প্রশ্ন করার জন্য আল্লাহ সুবাহ তোমার ঠিক আছে যা ইচ্ছা তুমি তাই প্রশ্ন করো সেই বুকারে হাজি তোমার তেষট্টি যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন করতে দিয়েছে একজন অমুসলিমকে আবার আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ প্রশ্নটা সীমা রেখাও তিনি টেনে দিয়েছেন যে অনার্থক অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক যে প্রশ্ন করণে নিজেদের ক্ষতি হতে পারে সাধারণ হতে পারে এমন প্রশ্ন যেন তোমরা না করো এখানে একটা সীমা অবশ্যই সীমা থাকবে ভাই যে কোনো জিনিস উন্ম
এক হাজার টাকা তাই নাকি আচ্ছা 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 আর আপনার যে মাথায় টুপিটা পরে আছেন তো মাথার টুপিটার দাম আমার এখানে নিয়েছে এক হাজার টাকা ও আচ্ছা 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 পায়ের মোজাটা কত দামের পড়েছে মোবাসিল সাহেব পায়ের মোজাটা আরে তোমরা মুসলিমরা যা পরো আমি তোমার চোদ্দো গোষ্ঠীর টাকাকে অ্যাক্ট করলেও এই একই হয়ে যাবে তো কত দাম তো পাঁচ হাজার টাকা মোজার দাম আচ্ছা আচ্ছা তাই নাকি আচ্ছা আচ্ছা তা ঠিক আছে পাঁচ হাজার টাকা যে আপনি মোজা কিনেছেন এই এক হাজার টাকা যে একটা টুপি কিনেছেন তো এক কাজ করেন মোজারটাকে এখন মাথায় লাগিয়ে নেন আর টুপিটাকে পায়ে লাগিয়ে দেবেন আপনি কি পড়বেন পড়বে না কেন এটা স্থানচ্যুত্ত করেছেন স্থানচ্যুত্ত করেছেন সীমা অতিক্রম করা হয়েছে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে ইফরাত করা হয়েছে গুলু করা হয়েছে এর জন্য আপনি এটাকে কখনোই গ্রহণ করবেন না যতই পাঁচ হাজার টাকা হলো মোজা হোক মোজার স্থান পাই আর যতই পাঁচ টাকা বলে টুপি হোক না কেন বিশ টাকা দামে টুপি হোক না কেন সেটা মাথায় থাকবে আপনি যদি না তারপরে আপনি জোর করে না মুসলিম থেকে হার মানাবই আজকে আমি এই পরে ছবি তুলবো ফেসবুকে পোস্ট করব তো ভাই মানুষ শুধুমাত্র আপনাকে হাসবে আপনি জিতে যেতে পারেন মানুষ আপনাকে হাসবে তো যাই প্রত্যেকটা জিনিসের সীমা আছে তা জিনিস নাম সীমা বেঁধে দিয়েছে আপনি কখন প্রশ্ন করতে পারেন প্রশ্নতে প্রশংসা আছে প্রশ্ন করাতে খুশি আল্লাহ সুলু হয়েছেন প্রশ্ন করাতে উৎসাহ দিয়েছেন আবু হুরাইরাকে অনেক বর্ণনা আছে একটু পড়লে আপনারা জানতে পারবেন আজকের মতো আমরা আলোচনা এখানে শেষ করলাম আল্লাহ সাল্লা বিভিন্ন জায়গাতে পবিত্র করে বলছে সুরা সফ আয়াত নম্বর নয় সুরা তো বায়াত নম্বর বত্রিশ আল্লাহ সাল্লা ভুয়াল দাদি রসুল রসুল আহুল বিল হুদাবাদিন হাক যে অবশ্যই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ সাল্লা দিন উল হাক সত্য দিন সহকারে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছে সমস্ত ধর্ম সমস্ত মতবাদ সমস্ত ইজম সমস্ত দর্শনের উপরে এই দিন ইসলামকে অবশ্য বিজয় ঘোষণা করবেন এটা নিশ্চিত যতই এইসব ব্যক্তি উল্টাপাল্টা কথা বলে কিস্তায় পাঁচ পয়সা কোনো ক্ষতি হবে না আপনারা দেখবেন যে যখন বৃষ্টি হওয়ার আগে একটু ব্যাঙ একটু ভ্যাঙুর 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 বেশি ডাকে আবার বৃষ্টি কয়েকদিন থেমে গেলে ব্যাংকের খুঁজে পাওয়া যায় না একটা শিয়াল যদি একবার মাঠে যদি হুক্কা হওয়া করে দশটা শিয়াল অমনি সঙ্গে সঙ্গে হুক্কা হুক্কে ডাকতে লাগে কয়েক মিনিট পাঁচ মিনিট সাত মিনিট পর কোনো শিয়ালে আজ শোনা যায় না তখন নাস্তিকরা এখন কেবল নতুন ফিল্ডে নেমেছে তারা হুক্কা হুয়া করছে ব্যাঙ এখন ডাকছে এখন বর্ষার সিজন ডাকছে কয়েক মাস পর সব নিমিষ হয়ে যাবে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এটা আমরা বিশ্বাস করি তার জন্য আলোচনা তারা পবিত্র করার সারা তোবাতে বলে দিয়েছে চৌত্রিশ নম্বরে আজ সরা সফে নয় নম্বর আয়াত যে আল্লাহ সাল্লাহ দিন ইসলামকে বিজয় করবেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সত্য দিন সহকারে পাঠিয়েছেন এটা স্পষ্ট যেটা পৃথিবীতে একশো সত্তর কোটি মানুষ তার অনুসারী দুই একজন কোথায় লিলিফুট কোনো এসে কী কথা বললো এটা কোনো কিছু ইসলামেরও যায় আসে না মুসলিমদের কোনো যায় আসে না কিছু সংখ্যক মানুষ আছে যেখানে তাদেরকে আকৃষ্ট হতে পারে অবশ্যই হবে কেন এখানে সাধারণ আমুসলিম যারা আছে আপনারা এখানে দুঃখ প্রকাশ না নাস্তিকরা এক হচ্ছে না কিছুই করছে না আসলে নাস্তিকদের বক্তৃতা প্রভাবিত কিছুই না অমুসলিমরা কিছু প্রভাবিত হচ্ছে আর দুই নম্বর যে একটা কথা মানুষ যখন বলবে পক্ষে বিপক্ষে মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে এটা স্বাভাবিক আপনি একটা উদাহরণ দিই আপনি একটা জীবন্ত মানে জ্বলন্ত একটি উদাহরণ আপনি আজকে বাজারে যান বাজারে গিয়ে একটা মানুষের রাস্তা দিয়ে এমনি যাচ্ছে যেহেতু আপনি পাশ দিয়ে যাচ্ছে আপনি একটা মানুষকে থাপ্পড় মেরে দেবেন জোরে একটা থাপ্পড় মেরে দেবেন দেন একটা ঝামেলা সৃষ্টি হয়ে যাবে মানুষ পঞ্চাশটা মানুষ যাদের ভিড়ে চলে এসেছে দেবেন কিছু সংখ্যক মানুষ আপনি মেরেছেন একটা মানুষকে অন্যায় করে আপনার দিকে কিছু লোক বলবে না 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 এই লোকটা ঠিক আছে এই লোকটাকে মারা দেয় দরকার দেখবেন আপনার দিকে পাঁচটা লোক দাঁড়াবে ওর দিকে বিশটা লোক দাঁড়াবে আপনি অন্যায় করে মেরেছেন একটা ভালো মানুষকে তারপরে আপনার দিকে না হলে পাঁচটা লোক আপনার দিকে সাপাই গাইবেই তো এই নাস্তিক যারা আছে তারা এখন এইসব এভাবে প্রচার করছে ওদের দিকে দু চারটে ছিটি ফোটা কিছু মানুষ থাকবে তার দিকে সাপাই গাইবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অমুসলিম তাদের বক্তৃতা তাদের আচরণতায় প্রভাবিত এমন কিছু নাই অমুসলিমরা প্রভাবিত আর যারা অমুসলিমরা প্রভাবিত ওরা অন্তর থেকে আগে প্রভাবিত ছিল এখন তারা হয়তো বা কেউ প্রকাশ করছে এমনটি এমনটি তাই যে কোনো মানুষ কথা বলে তার দিকে দু চারটে লোক ছিটে ফোটা যাবেই তো মনে রাখবেন যে হ্যাঁ ওই মানে একটা শিয়াল ডাকলে দশটা ঘাঙুর ভাঙ করবে দু চার মিনিট পরে শিয়াল ডাক আবার বন্ধ হয়ে যাবে এটা অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ সন্তালা ওই জন্য বলছেন ওকুল জাল হাক ওহ জাকাল বাতিল ইন্নালা বাতিল কানা জাহুকা যখন সত্য আসে আছে মিথ্যার সামনে মিথ্যা তখন বিলুপ্ত হয়েছে মিথ্যা তো বিলুপ্তই হইবে আল্লাহ সন্তা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরা আম্বিয়া এক নম্বর আঠারো আল্লাহ বলছে আমি বরং সত্যকে সত্য দ্বারা মিথ্যা পরে এমনভাবে আঘাত থাকনি যে মিথ্যার মস্তক অথবা মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহ সাল্লা যেটা বলেছেন যেটা নাস্তিক মুফাসিলের প্রত্যেকটা কথার অকাট্যভাবে জবাব দিলাম যদি পারে যদি তার ইলমের জোর থাকে অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞানের মানে সীমা থাকে
আবার জব দেব আমাকে ব্লক মেরেছে তার সঙ্গে তার কথা বলার চান্স নেই সাঁত্রিশটা তার কাছে আমরা উপস্থাপন করলাম ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে এটা আমাদের তার জবে দ্বিতীয় ভিডিও সাঁত্রিশটা অলরেডি মিথ্যাচারে মিথ্যাচার আমরা উপস্থাপন করলাম আপনারা সকলে ভালো থাকবেন আজকে মতো আমরা এখানে বিদায় নিব সুভানাক আল্লাহুম্মা ও বিহামদিকা ওয়াসাদুল্লাহ ইলাহিল্লাহ তাস্তাক ফিরুকা অতুবেলেক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু